கிட்டத்தட்ட எழுபதுல இருந்து எண்பது கொஸ்டின்ஸ் வரும்னு வேற பயன்படுத்துறாங்க தென்னிந்திய வரலாறு மட்டும் கிடையாது குறிப்பா வந்து இங்கிலீஷ் மீடியா பசங்களுக்கு வந்து இந்த சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஐஞ்சிரும் காப்பியங்கள் பதினொன்று மேல் கணக்கு பதினொன்று கீழ்கணக்கு இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னாலே ரொம்ப கஷ்டம் ஷேக்ஸ்பியரை படிச்சுட்டு திட்டுப்பணம் வந்து தமிழ் இலக்கியத்தை படி உலகத்திலேயே ரொம்ப அதிகமா இலக்கியங்கள் உள்ள மொழி தமிழ் மொழி அது மட்டும் இல்லாம உலகத்திலேயே ரொம்ப டஃப்பான மொழியும் தமிழ் தான் சரியா சீனாவுக்கு சைனீஸ் மாட்டினு கடுத்து மிக டஃப்பான மொழி வந்து தமிழ் ஸோ எப்படி படிக்க முடியும் தெரியல ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தென்னிந்திய வரலாறு முதல்ல நம்முடைய வரலாறு நமக்கு நல்லா தெரியணும் தமிழர்களுடைய வரலாறு நமக்கு கண்டிப்பா தெரியணும் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா காலை வணக்கம் ஸோ நீங்க நம்ம எதுல இருந்து பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சங்க காலத்துல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் களப்பிரர்கள் பல்லவர்கள் சோழர்கள் கடைசியா பாண்டியர்களோட முடியுது அந்த பாண்டிய வம்சத்துல வந்த கடைசி அரசன தான் ஆயிரத்தில் ஒரு படத்துல செல்வராகவன் காமிச்சிருப்பாரு பார்த்தீங்கன்னா தேடிட்டு வருவாங்க இல்லையா அது உண்மையான சுவாரஸ்யமான கதை தான் இருக்கு மேக்சிமம் அதெல்லாம் ரீசன்ட் இருக்கு நான் சொல்றேன் சின்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தென்னிந்திய வரலாறு சரியா இப்ப கூட ரஜினிகாந்த் ஒரு பேட்டி கொடுக்க சொல்லியிருந்தார் இல்லையா இது மாதிரி இலங்கையில வந்து தமிழர்கள் சோழர்கள் காலத்துல இருந்து இருக்காங்க அதனால வந்து இலங்கை தமிழர்கள் நம்ம மன்னிச்சு விட்டுறணும் இலங்கையிலோட சிங்களவர்கள் ஆஹ் தமிழர்களை சபோதரம் ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ரஜினிகாந்த் சொன்னது உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிறத பாஸ்ட் பார்த்துடலாம் என்னன்னா இப்ப இலங்கையில வந்து பூர்வீக குடிகள் இண்டிஜினியஸ் பீப்புள் சொல்லுவாங்க இல்லையா பூர்வீக மக்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழர்களா சிங்களவர்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழர்கள் தான் சரியா சிங்களவர்கள் கிட்டத்தட்ட சோழர்கள் காலத்துல தான் இலங்கைக்கு வர்றானுங்க சரியா அது வந்து அதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒடிசாவில இருந்தவங்க அவனுங்க தமிழர்கள் தான் அங்க பூர்வீக மக்கள் இப்ப நம்ம நாட்டுல இப்ப கூட நீங்க பாக்கலாம் தமிழ்நாட்டுல வந்து தமிழர்களோட எண்ணிக்கையோட சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போனீங்கன்னா அவங்க ஃபுல்லாவே மாணிப்பூர் காலங்க தான் போனாங்க சொல்றது புரியுதா இன்னும் அப்படியே போனீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இலங்கையில என்ன நடந்ததோ அது தமிழ்நாட்டிலேயே நடக்கும் அதாவது தமிழர்கள் சிறுபான்மையாகப்பட்டு வடக்கு வடக்கே உள்ள இருந்து வந்தவனுங்க பெரும்பான்மை ஆயிருவானுங்க நம்ம இப்ப எங்க இருந்து எந்த வந்திருக்கணும் போல சொல்லிடுறா தெரியவா புரிஞ்சிருங்க சிந்து சமுதி நாகரிகம் தெரியல உங்களுக்கு சத்த சிந்து ஏழு நதிகள் பாயக்கூடிய இடம் சிந்து சமுதி நாகரிக பகுதி அந்த ஏழு நதிகள் பாயக்கூடிய இடத்துல இருந்து நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரட்டி வரட்டி கொண்டாந்து இப்ப குமரி முனையில் கூட நிறுத்தி வச்சிருக்கானுங்க இது அவங்களுக்கு சிந்து சமுதி நாகரிகம் தமிழர்கள் நாகரிகம் அது எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே கிடையாது எல்லா நாளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு கருத்து திராவிட நாகரிகமா சொல்ல கூடாது திராவிடங்கிற வார்த்தைக்கு இங்க இடமே கிடையாது ஒன்லி தமிழர்கள் தான் புரியுதா தமிழர்கள் தமிழர்கள் அவ்வளவுதான் திராவிட என்ற சூழலாம் வந்து குமரில் பட்டர் சொன்ன ஒரு சாதாரண வார்த்தை அது நூத்தி ஐம்பது வருஷம் எண்ணூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு வார்த்தை ஸோ சிந்து தமிழ் நாகரிகம் நம்முடைய நாகரிகம் அங்க இருந்து விரட்டி விட்டு இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்திருக்கோம் இப்ப தமிழ்நாட்டிலே வரட்டதுக்கு உள்ள வந்திருக்காங்க ஆல்ரெடி இலங்கையில இருந்த நம்மளை விரட்டிட்டு தான் இப்ப அங்க சிறுபான்மை மக்கள் ஆக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஒரு மிகப்பெரிய இணைப்பாடுகளை நடத்திருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் அதெல்லாம் வரலாறு ரொம்ப முக்கியம் வரலாறு தெரியாத எந்த ஒரு சமுதாயமும் இந்த உலகத்தில் வாழ வக்கற்றது அழிக்கப்படும் சொல்றது புரியுதா பத்து கோடி பேருக்கு மேல கொண்டு இருக்கானுங்க அமெரிக்காவோட பூர்வீக செவிந்திய மக்கள் இருக்காங்கல்ல பத்து கோடிக்கு மேல கொண்டு இருக்கானுங்க இன்னைக்கு அதே அமெரிக்காவோட செம்பு உட்கார்ந்துகிட்டே வெளிநாட்டுக்காரன் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் முதல்ல அவனே யாரு தான் அந்த நாட்டுக்கு ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் தான் சரியா வெளியில இருந்து உள்ள போனாங்கதான் அமெரிக்காவுடைய பூர்வீக மக்கள் தற்பொழுது வெறும் ஒன்றரை லட்சம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க வெறும் ஒன்றரை லட்சம் பேர் அவ்வளவு பெரிய அழிச்சுட்டாங்க உலகத்தில் நடத்தப்பட்ட மிகப்பெரிய என படுகொலை சோ ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா ஏன் அப்படி சொல்றனா வரலாறு தங்களுடைய வரலாறு தெரியாத எந்த ஒரு சமுதாயமும் தங்களுக்கு இடையே சண்டையிட்டு கொண்டே இருந்தால் அந்த சமுதாயம் என்ன பண்ணப்படும் கண்டிப்பா அழிக்கப்படும் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு சோ இன்னைக்கு நம்ம சொல்ல போற வரலாறு தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறேங்க ஓரளவு உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடைக்கும் சரி அது மட்டும் இல்லாம அதுல உள்ள முக்கியமான கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிடுவேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது சங்க காலத்துல இருந்து பார்க்கலாம் சரியா நம்மளுடைய காலகட்டங்கள் இன்னைக்கு யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் போது அதை எழுதுங்க தென்னிந்திய வரலாறு அப்புறம் அதையும் சொல்லணும் தென்னிந்திய வரலாறு பார்க்க முடியாது ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்களும் வந்து சொல்லிடுறது எத்தனை பேர் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஓகே ராஜராஜ சோழனுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன கிங் ஆஃப் கிங்கா ராஜராஜன் தான் அது பேருமா பேரு தான் மெசேஜ்ல எப்படி அனுப்புறீங்க டே இங்க வாடா அனுப்புறீங்களா டே இங்க வாடா சோழ பேரரசு அப்படின்னா சோழா டைனிஸ்டி பேரரசு டைனிஸ்டின்னு போட்டுக்கலாம் சண
மகேந்திர வர்மா மூன்று இவ்வளவுதான் அவரோட கான்செப்ட் இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது தென்னிந்திய வரலாறு எதுல இருந்து பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சங்க காலத்துல இருந்து பார்க்க போறோம் சங்கம் ஏஜ் சங்கம் ஏஜ் கிமு இப்ப பொது ஆண்டுக்கு முன்னு பொது ஆண்டுக்கு பின்னுன்னு சொல்றாங்க நம்ம அதெல்லாம் விட்டுருவோம் கிமு பிஃபோர் கிறிஸ்ட் ஓகேவா கிமு முன் மூன்றாம் நூற்றாண்டுகள் இருந்து கிட்டத்தட்ட கிமு முன்னூறுல இருந்து கிபி முன்னூறு வரை சுமார் அறுநூறு வருடங்கள் இடப்பட்ட காலம் தான் சங்க காலம் சரியா எழுதிருங்க பிசி தேர்வு செஞ்சூரி அப்படின்னா தமிழ்ல மூன்றாம் நூற்றாண்டுல இருந்து கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை கிமு முன்னூறுல இருந்து கிபி முன்னூறு வரை உள்ள இடைப்பட்ட காலம் சங்க காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரியா இந்த சங்க காலத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எதை பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கலப்பிரர்கள் காலம் கலப்பிராஸ் கலப்பிராஸ்னா ஆங்கிலத்துல கலப்பிராஸ் தான் கலப்பிராஸ் ஏஜ் அல்லது கலப்பிராஸ் பீரியட் ஓகேவா அது எதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கிபி முன்னூறுல இருந்து அறுநூறு வரை கிபி அதாவது ஏடி கிமு கிடையாது ஏடி கிபி முன்னூறுல இருந்து அறுநூறு வரை உள்ள காலம் இடைப்பட்ட காலம் கலப்பிரர்கள் காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரியா ஃபர்ஸ்ட் சங்க காலம் கிமு முன்னூறுல இருந்து கிபி முன்னூறு வரை அடுத்து கலப்பிரர்கள் காலம் கிபி முன்னூறுல இருந்து அறுநூறு வரை அடுத்து பார்க்க போறது பல்லவர்கள் பத்தி பார்க்க போறோம் பல்லவாஸ் அடுத்தது பாண்டியாஸ் அடுத்தது இந்த கிரேட் சோலாஸ் ஏன் கிரேட் சோலான் சொல்றோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டு ஆண்ட மன்னர்களில் மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பை ஆட்சி புரிந்தவர்கள் சோழர்கள் சரியா நாடு விட்டு நாடு கடந்து இப்ப பாண்டியர்களும் நாடு விட்டு நாடு கடந்து ஆட்சி பண்ணிருக்காங்க இலங்கையை மட்டும் தான் ஆட்சி பண்ணிருக்காங்க அவங்க ஆனா சோழர்கள் இந்த பக்கம் சீனாவில் ஆரம்பிச்சு இந்த பக்கம் மடகாசு வரைக்கும் பிடிச்சி வச்சிருந்தாங்க சரியா என்னால் அதெல்லாம் இப்ப நம்ப முடியாது நம்மளால சொன்னா விட நம்ப முடியாது இப்போ உள்ள இந்தியாவுக்கு கூட அந்த பிடிக்க முடியாது சரியா அது மட்டும் இல்லாம சின்ன ஒரு தஞ்சாவூர தலைநகரை வச்சுக்கிட்டு அவங்க அடிச்சிருக்காங்க அப்படி என்ன அதுக்கு என்ன ரீசன் அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பவர் கிடைச்சதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியம் தஞ்சாவூர் அந்த காலத்துல முதன்மையான தொழில் வந்து வேளாண்மை எவன்ட உணவு இருக்கோ அவன் தான் பணக்காரன் அந்த காலத்துல தஞ்சாவூரை கையில வச்சுக்கிட்டு அது மூலமா ஒட்டு மொத்த சவுத் ஈஸ்ட் ஆசியா தெற்காசியாவை முழுவதும் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாங்க சோழர்கள் சோ ஈவன் வந்து சீனாவுடைய அரசர்கள் முத கொண்டு சோழர்கிட்ட உதவி பெற்றிருக்காங்க சொல்றது புரியுது அந்த கதையில அப்புறம் பார்க்கலாம் சோ சோழர்களுக்கு அப்புறம் லேட்டர் பாண்டியா பிற்கால பாண்டியர்களை பத்தி பார்க்க போறோம் பிற்கால பாண்டியர்கள் இந்த பிற்கால பாண்டியர்கள் தங்களுடைய சகோதர சண்டையின் மூலமாக அழிஞ்சு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சோழர்கள் பரம்பரை எங்க போச்சு சேரர்கள் பரம்பரை எங்க போச்சு பாண்டியர்கள் பரம்பரை எங்க போச்சு சார் இதுல சேரர்களை பத்தி சொல்லவே இல்லையா சார் சேரர்களை பத்தி நமக்கு தெளிவான வரலாறு எதுவும் கிடைக்கவே கிடையாது சரியா ஒரே ஒரு மன்னன் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் அது ஏன் தெரியுது அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னு ஒரு பெரும் காப்பியம் ஒன்று இருக்குல்ல தமிழ்ல அதுல வந்து சிலப்பதிகாரத்துல சிலப்பதிகார சிலப்பதிகாரத்துடைய நாயகி ஹீரோயின் யாரு பார்மி ஆடியோ எகோயிங் எனி ஒன் எல்ஸ் ஏவ் இஷ்யூ ஆடியோ கிளியரா இருக்காம ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் சிலப்பதிகாரத்துடைய நாயகி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணகி கண்ணகிக்கு கோயில் எடுத்தவன் சேரன் செம்புட்டுவன் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பு மட்டும் தான் இருக்கு சரியா ஈவன் அவனுடைய காலகட்டம் எது அவனுடைய தம்பி வந்து இளங்கோடிகள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு காலகட்டம் இருக்கு சபரிமலை ஐயப்பா நீங்க சூட பாத்துருப்பீங்க இல்லையா சபரிமலை ஐயப்பனுங்கிறது கடவுள் கிடையாது அது அதனால மனிதர் ஒரு குறிப்பு உண்மையா சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு சில பேர் ஆதாரத்தோட சபரிமலை ஐயப்பனின் ஐயப்பனோட சில வந்து இளங்கோடிகளோட சிலன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஆனா இளங்கோடிகள் ஒரு புத்தகாத துறவி அதனால தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் சரியா சோ அது பொலிட்டிக்கல் லெவல் இஷ்யூ அது அப்புறம் பாக்கலாம் வேணாம் சோ இப்போதைக்கு இதான் ஃபர்ஸ்ட் சங்க காலம் பாக்குறோம் அடுத்து கலப்பிரர்கள் காலம் பாக்குறோம் அடுத்தது பல்லவர்கள் பாண்டியர்கள் சோழர்கள் அதுக்கப்புறம் பிற்கால பாண்டியர்கள் மொத்தமா புரிஞ்சிச்சு சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்டரி புரிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா பிற்கால பாண்டியர்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது விஜயநகர பேரரசு சரியா அது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் நடத்திருப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதையும் தான் பார்க்க போறோம் விஜயநகர பேரரசு நான் பார்க்க தான் போறோம் சரியா சோ கிட்டத்தட்ட கொண்டாந்து முகலாயர்கள் காலத்தோட கொண்டாந்து வைக்கணும் சரியா ஏன்னா இந்தியாவில முதலாம் பாணிபட் போர் நடந்துச்சு இல்லையா அந்த முதலாம் பாணிபட் போர் காலத்துல வட இந்தியாவை கைப்பற்றியது பாபர் அதே காலகட்டத்தில் தென்னிந்தியா வாழ்ந்தது மிகப்பெரிய விஜயநகர மன்னரான முதலாம் கிருஷ்ண தேவராயன் சரியா அந்த காலகட்டத்தில் கொண்டாந்து நிறுத்த போறோம் இவ்வளவுதான் நீங்க பார்க்க போறது சங்க காலம் தனியா தலைப்பு போட்டுக்கிறங்க சங்க காலம் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா சங்க காலத்துக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல சங்கமே அவ்வளவுதான் அதுக்கு ஏதாச்சும் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது சரியா
சரி சங்க காலம் அப்படிங்கிற பேர் எதுக்கு வந்தது அப்படின்னா சங்கம் வைத்து தமிழை வளர்த்த காரணம் தான் அந்த காலம் வந்து சங்க காலம் சரியா அந்த சங்கம் வைத்த மன்னர்கள் யார் சார் மூன்று மன்னர்கள் சேரர்கள் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் இந்த மூன்று மன்னர்கள் தானே தமிழ்நாட்டை ஆண்டாங்க இந்த மூன்று மன்னர்களில் மிகவும் பழமையானவர்கள் அப்படின்னு யாரு பாத்தீங்கன்னா பாண்டியர்கள் பாண்டியர்கள் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு ஒரு அழகான தமிழ் எடுத்தும் இருக்கு பழையவர்கள் அர்த்தம் சோழர்கள் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு புதியவர்கள் அர்த்தம் புரியுதா உங்களுக்கு சோ மூன்று தமிழ் மன்னர்களில் சேரர்கள் சோழர்கள் பாண்டியர்களில் மிகவும் பழமை வாய்ந்தவர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டியர்கள் இது ஒரு கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க குரு போர்ல கேட்டிருக்காங்க சோ மூன்று மன்னர்களில் மிகவும் பழைய மன்னர் யாரு இந்த ஓல்டஸ்ட் கிங்டம் ஆஃப் தமிழ்நாடு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டியர் ஓகேவா நோட் பண்ணிருங்க மூன்று மன்னர்களில் பழமையானவர்கள் பாண்டியர்கள் இந்த பாண்டியர்கள் சோழர்களை பத்தி மகாபாரத போர் இருக்குல்லப்பா அந்த மகாபாரத போர்ல கூட குறிப்புகள் இருக்கு சொல்றது அந்த மகாபாரத படைகளுக்கு உணவு சமைத்து கொடுத்ததாகவும் உணவு பரிமாறியதாகவும் தமிழ் மன்னர்கள் மீது ஒரு நல்லபடியான ஒரு கருத்து இருக்கு சோ சங்க காலத்துல நம்ம பார்க்க போறது முதல் சங்கம் சங்கம் காலம் அப்படிங்கிற பேர் எதனால வந்தது முதல் சங்கம் சரியா முதல் சங்கம் எங்க சார் இருந்தது தென் மதுரை முதல் சங்கம் இருந்த இடம் தென் மதுரை மதுரை இப்ப இருக்கா இல்லையாப்பா மதுரை இப்ப இருக்கா இல்லையா மதுரை எங்க இருக்கு மதுரையில தான் இருக்கு சரியா தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு சொல்ற தென் மதுரை தமிழ்நாட்டுல கிடையாது அது ஸ்ரீலங்காவில் அதாவது இதுதான் இப்ப இந்தியா இதுதான் தமிழ்நாடு இது கேரளா இது நம்ம கர்நாடகா பயப்படுங்க சரியா இந்த நிலப்பகுதி நான் சொல்ற அந்த நிலப்பகுதி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இலங்கையும் இந்தியாவும் ஒன்றாக இருந்த நிலப்பகுதி அந்த நிலப்பகுதிக்கு பேர் வந்து குமரிக்கண்டம் ஈவன் ஆஸ்திரேலியா போது கொண்டு ஒன்னாக இருந்தது உண்மையா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த நிலப்பகுதி பிரிஞ்சு கடலுக்குள்ள போயிட்டு அதுக்கப்புறம் உருவான நிலப்பகுதி தான் என்ன இலங்கை சரியா இந்த நிலப்பகுதி இருக்குல்ல இப்ப நான் போற இந்த கோடிட்டு காமிக்கிற நிலப்பகுதி இருக்குல்ல இது அப்படியே தள்ளி தள்ளி போயிதான் எந்த கண்டம் உருவானது ஆஸ்திரேலியா கண்டம் ஆஸ்திரேலியாவுடைய மேற்கு பகுதிகளில் வாழக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் இப்ப வாழக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் பேசக்கூடிய மொழி தமிழ் மொழி தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் தெரியுது அவங்களுக்கு இது நெருப்பிக்கப்பட்ட உண்மை சொல்லக்கூடியதா அதே மாதிரி பாகிஸ்தான பலிசிஸ்தான பேசுற மொழியும் தமிழ் மொழி தான் சரியா அது மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவில பேசுற மொழியும் தமிழ் மொழி தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் உலகம் முழுக்க பரவி இருந்த இடம் இது தமிழ் இனம் சரியா இன்னைக்கு நம்ம இதுக்குள்ள தான் இருக்கும் தமிழ்நாட்டு உள்ள தான் இருக்கும் அது எவ்வளவு நாள் தெரியாது சரியா அது எவ்வளவு நாள் தெரியாது பாத்துருக்கேன் சொல்ற காலகட்டம் குமரி கண்டா இருந்த காலகட்டம் சரியா கிட்டத்தட்ட கிமு முன்னூறுல நடந்தது சரியா முதல் சங்கம் எங்க இருக்கு தென்மதுரை இந்த இலங்கை இருக்குல்லமா இலங்கையோட தலை நகரம் கொழும்பு இந்த கொழும்புக்கு நேர் கிழக்கே இருந்த ஒரு பகுதி தான் வந்து தென்மதுரை சொல்றது புரியுதா தென்மதுரையில இருந்துச்சு அந்த தென்மதுரையில் இருந்த அந்த சங்கத்தை ஆரம்பித்த மன்னர்கள் மூன்று மன்னர்களில் மிகவும் பழமையானவர்கள் யாரு அந்த மன்னனுடைய பெயர் காட்சின வழிதி முதல் கடுமோர் வரை முதல் மன்னனுடைய பெயர் காட்சின வழிதி கடைசி மன்னனுடைய பெயர் கடுமோர் கொஸ்டின்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் பிளீஸ் இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் உள்ள கொஸ்டின் கேட்குறீங்களா இல்லை இதே தமிழ்ல சொல்றதே இங்கிலீஷ்ல கேட்குறீங்களா காட்சின வழுதி முதல் உலகத்தில் <laughs> நம்ம மட்டும் தான் இருப்பாங்க அடையாளம் மட்டும் கிடையாது அது ஒவ்வொரு இனத்துடைய வரலாறு சொல்லக்கூடிய விஷயம் சரியா நீமராஜ் பேர் வச்சு அவனை பெரிய அப்துல் கலாம் ஆக போறானா அப்படின்னா ஒண்ணு கிடையாது படிக்கிறவன் புத்திசாலி ஆக போறான் நீங்க என்னைக்கு பிறக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு உங்களோட விதியும் தீர்மானிக்கப்படுது தெளிவா புரியுதா சோ ஒழுங்க பேர் வைக்கிறதா தான் தமிழ் வைங்க அவ்வளவுதான் காட்சின வழி முதல் கடுமன் வரை சொல்றது புரியுதா உடனே என் பேர் நான் கேட்க முடியாது காட்சின வழி முதல் கடுமோர் வரை சரியா முதல் மனவுடைய பேர் முதல் சங்கத்தை ஆரம்பித்த முதல் பாண்டிய மனவுடைய பேர் என்ன சொல்லிருக்கேன் காட்சின வழி அந்த முதல் சங்கம் முடிவுக்கு வரும்பொழுது இருந்த கடைசி மனவுடைய பேர் என்ன கடுமோர் எங்க இருந்துச்சு அந்த முதல் சங்கம் 
தென்மதுரை தென்மதுரைங்கிறது தற்போது எந்த நிலப்பகுதி குமரிக்கண்டம் நிலப்பகுதி சொல்றது புரியுதா இந்த முதல் சங்கத்தில் எழுதப்பட்ட மிக முக்கியமான இலக்கு நூல் அகத்தியம் 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 உண்மையா சொன்னா உலகத்துடைய முதல் இலக்கண நூல் கூட சொல்லலாம் சரியா இந்த தமிழ் எழுதப்பட்ட முதல் இலக்கண நூல் இலக்கணம்னா கிராமர் அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல கிராமர் நூல் கிராமர் புக் அது சரியா ஆனா புக் வந்து நம்ம கிடைச்சிருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கல ஏன்னா அது அழிஞ்சு போச்சு சரியா அது அழிஞ்சு போச்சு ஆனால் அந்த அகத்தியம்ங்கிற புக் இருந்ததுக்கான ஒரு சில குறிப்புகள் நம்மகிட்ட கிடைக்குது சரியா சோ அகத்தியத்தை எழுதுனது யாரு அகத்தியர் அகத்தியர் பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மூணு பேர் தான் இருப்பாரு சித்தர்களுடைய தலைவர் அவர் சரியா மொத்தம் எத்தனை சித்தர்கள் பதினெட்டு சித்தர்கள் சித்து விளையாட்டுகள் எட்டு நோட் பண்ணுங்க அகத்தியர் எழுதுனது அகத்தியர் அகத்தியர்கள்ிங்கம் <laughs> அந்த லிங்கத்துடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனிதனுமே என்னதான் கடவுள் தான் அன்பேஷ் கும்பிடத்துல கமல் சொல்லுவார்ல அந்த மனசுக்கு பாருங்க சார் அதான் என்னது கடவுள் சரியா அது மட்டும் இல்லாம உங்க உடம்புக்குடைய எக்ஸ்ட்ராடினரி போர்ஸ் ஏன்னா உங்க உடம்பே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தால் உருவாக்கப்பட்டது உங்க உடம்புல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐந்து உடம்புகள் இருக்கு யோகாசனம் பண்ணும் போது பாத்திருப்பீங்க சரியா அதுல வந்து அந்த ஐந்து உடம்புல ஒரு மணிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன ஆகலாம் சித்திரங்களை ஆகலாம் சரியா இல்லைன்னா புத்தர் மாதிரி கொண்டாட்டி அடி வாங்காம வீட்டு விட்டு ஓடி போறோம் குடும்ப <laughs> 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 தலைமையின் கீழ் செயல்பட்ட சித்திரங்களுடைய அணிக்கு மொத்தம் பதினெட்டு அகத்தியோட முதல் சித்திர முதல் சீடர் தான் தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியர் தான் முக்கியமானது தொல்காப்பியம் அதை அடுத்து பார்க்கலாம் அது சரியா சோ அகத்தியோட சீடர்கள் அணிக்கு மொத்தம் பதினெட்டு அகத்தியர் உட்பட பதினெட்டு சித்தர்களும் விளையாடிய விளையாட்டுகள் வந்து சித்து விளையாட்டுகள் உங்களுக்கு தெரியல சித்து விளையாட்டுகள் மொத்தம் எத்தனை சித்து விளையாட்டுகள் இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டு எத்தனைப்பா ஆங்கிலத்துல சித்து விளையாட்டுக்கு பேர் சித்து விளையாட்டு தாமா ஓகே சித்து விளையாட்டு மொத்தம் எத்தனை சித்து விளையாட்டு சார் எட்டு அது என்ன சார் சித்து விளையாட்டு ஒண்ணுமே இல்லப்பா உங்க உடம்பு வந்து தியானத்தின் மூலம் பாறையை மாத்திக்குவானுங்க இல்லைன்னா ஒரு அணுவை விட சின்னதா கொடுக்குவானுங்க நீர் மேல நடப்பானுங்க வானத்துல பரப்பானுங்க கூட விட்டு கூட பாய்வானுங்க இதுக்கெல்லாம் பேர் தான் சித்து விளையாட்டு மொத்தம் ஒரு பேர் எட்டு சித்து விளையாட்டு நம்பர் கிடையாது சார் இருக்கு பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா நாடிகேஷன் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதோட கான்செப்ட் என்ன நாடிகேஷன் உருவாக்க கிடையாது சித்திரங்களும் உருவாக்குறானுங்க உங்க நாடிகேஷன்ல நான் கைராஜை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது அவன் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்ன கைராஜ உங்களுக்கு எப்படி பொருந்தது ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறந்து இறந்த பிறகு அவனுடைய கைராக அறுபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நூறு ஆளுக்கு வரும் அதுதான் நாடிகேஷனோட அடிப்படை மூலம் நம்ப முடியாதா ஆனா அதான் உண்மை சொல்றது புரியுதா ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறந்து இறந்த பிறகு அறுபது வருடங்களுக்கு பிறகு அவங்க கைராக நூறு ஆளுக்கு வரும் அது அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது நாடிகேஷன் நாடிகேஷன் பாக்குற ஒரிஜினல் எவ்வளவு போனீங்க பீச்சுல போனீங்கன்னா நிறைய பேர் நிப்பாங்க ஜோசியம் ஜோசியம் அவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இளம் கிடைக்காது சரியா நான் சொல்றது ஒரிஜினல் நாடிகேஷன் சொல்றேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அக்சுவலான வேலை புத்த வச்சு வாங்க நீங்க எப்ப சாவரிய மூணு தெரிய வாங்கிருக்கு சொல்றது புரியுதா சோ அந்த மாதிரி சித்திரங்கள் உருவாக்குனா அது சரி சார் முதல் சங்கத்துல இவ்வளவுதான் சட்டீஜன் கிடைச்சிருக்கு காட்சின வரைக்கும் முதல் கடவுள் வரை சொல்லுதா தென்மதுரையில இருந்தது எத்தனை சித்திரங்கள் இருந்தாங்க பதினெட்டு பேர் தலைவர் யாரு அவர் எழுதுற நூறு பேர் என்ன எத்தனை சித்து விளையாட்டுகள் சித்து விளையாட்டுகள் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரியா வானத்தில் பரப்பது மிதப்பது எல்லாமே சரியா கிட்டத்தட்ட இங்கிலீஷ் படத்துல பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் மேன் பாத்திருப்பீங்களா அவர் மாதிரி எவ்வளவு அந்த காலத்து சூப்பர் மேன் சரியா சரி சார் இந்த குமரி கண்டத்துல கூட தென்மதுரை இருந்தது இந்த முதல் சங்கம் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கும் போது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா கடற்கோள் கடற்கோள்னா சுனாமி ஆங்கிலத்துல ஹார்பர் வேவு சொல்லுவாங்க துறைமுக ஆலயம் சொல்லுவாங்க சரியா இந்த கடற்கோளால் குமரி கண்டம் பூமிக்குள்ள போயிருச்சு சரியா அப்பதான் வந்து இலங்கைக்கு நிலப்பரப்பு வருது மீது உள்ள நிலப்பரப்பு பிரிஞ்சு போய் தான் ஆஸ்திரேலியாவும் ஒண்ணு உருவாகுது சரியா இப்ப முதல் சங்கம் எதனால அழிந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதனால அழிந்தது தமிழ்ல கடற்கோள் ஜப்பான்ல சுனாமி ஆங்கிலத்துல ஹார்பர் வேவ் மூணு பேரும் எடுத்துக்கிறீங்க சுனாமி ஆங்கிலத்துல ஹார்பர் வேவ் துறைமுக ஆலயம் சொல்லுவாங்க தமிழ் என்னப்பா கடற்கோள் பிளீஸ் கொஞ்சம் சுலபமா சொல்லுங்க சார் ஸ்பீடா பண்ணுங்க ஒரே பேர் தான் நான் வேற வேற பேர்ல சொல்றேன் சுனாமி கார்பருக்கு கடற்கோள் மூணுமே ஒண்ணுதான் முதல் சங்கம் அழிஞ்சதுக்கான காரணம் என்ன சுனாமி சரியா அழிஞ்ச பிறகு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பாண்டிய மன்னர் எஞ்சி பிடித்த மக்களை வச்சு அதாவது தண்ணீர்ல முழுகாம தப்பிச்ச மக்களை வச்சுக்க
மேலான நிலப்பகுதிக்கு வர்றோம் அந்த மேலான நிலப்பகுதி அந்த பகுதி தமிழ்நாடு சரியா அங்க வந்து கபாடபுரம் அப்படிங்கிற ஊர்ல தங்கி அங்க இரண்டாவது தமிழ் சங்கத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் சார் கபாடபுரம் என்ன சார் திருச்செந்தூரின் பழைய பேர் தான் கபாடபுரம் சொல்றது புரியுதா சரியா இப்ப அடுத்து பார்க்க போறது வந்து இரண்டாவது தமிழ் சங்கத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் இரண்டாவது தமிழ் சங்கம் எங்க ஆரம்பிக்கிறானுங்க உம்மிடி கண்டத்திலே தமிழ்நாட்டிலயா தமிழ்நாட்டுல எந்த ஊர் கபாடபுரம் சோ இரண்டாவது சங்கம் செகண்ட் எங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கபாடபுரம் கபாடபுரம் அப்படிங்கிறது எந்த ஊருடைய பழைய பெயர் திருச்செந்தூர் திருச்செந்தூர் எதுக்கு பேமஸ் எதுக்குமா முருகனுடைய அருள்பாடி வீடுகளில் ஒன்றான ஒரு வீடு அங்க இருக்கு சரியா நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க எல்லா வீடுமே மலை மேல தான் இருக்கும் இந்த வீடு மட்டும் எதுல இருக்கும் கடல் ஓரத்துல இருக்கும் சரியா அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஈவன் சுனாமியில கூட அந்த கோயில் என்ன பண்ணல அஃபெக்ட் ஆகல ஏதோ ஆண்டவருடைய புண்ணியம் சரியா ஆனா உள்ள ஊர் உள்ள சிலையெல்லாம் கத்திட்டு கொண்டு விட்டுருவோம் சரியா ஒரு சிலையை திட்டு கொண்டு வச்சுன்னா எவ்வளவு வருது ஒரு அமௌண்ட் அது சொல்லுங்க போல எவ்வளவு கோடி ம் நூறு கோடி கரெக்டா கிடைக்கிறீங்க ஒரு அளவு இரநூத்தி ஐம்பது கோடி முந்நூறு கோடி ரூபாய் விற்பாங்க ஒரு சிலைய அதை வாங்கி என்ன சார் பண்ண போறாங்க என்ன நல்லா பண்றது ஒரு கெவுரவம் தான் புரியுது அவங்களுக்கு ஓல்ட் இஸ் கோல்டு பழச ஆதாரக பொருளோட ரேட் என்ன கிட்ட இருக்கும் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் மனிதனோட மதிப்பு மட்டும்தான் பழச ஆதாரக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் பட் எல்லாத்துடைய பொருளோட ரேட்டா அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சரியா சோ இரண்டாவது தமிழ் சங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இடம் கபாலபுரம் தற்போதைய பேர்னா திருச்செந்து சரியா அந்த இது ஆரம்பிச்ச மன்னனுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து வெண்பேர் செடியன் முதல் வெண்பேர் 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 செடியன் வெண் பேர் செலியன் இரண்டாவது தமிழ் சங்கத்தை ஆரம்பித்த முதல் மன்னன் வெண்பேர் செடியன் கடைசி மன்னர் பெயர் வந்து முட திருமாறன் முட திருமாறன் முதல் சங்கம் எதனால் அழிஞ்சிருச்சு சொன்னா கடற்கோள் அகத்தியருடைய முதல் சீடு யாருக்கு சொன்னா தொல்காப்பியர் அந்த தொல்காப்பியர் இந்த இரண்டாம் சங்கத்தில் வந்து தலைமை ஆகிறாரு அந்த தொல்காப்பியர் எழுதப்பட்ட நூல் தான் இது தொல்காப்பியர் அந்த தொல்காப்பியத்துக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு என்ன சார் அது பாத்தீங்கன்னா செம்மொழி அந்தஸ்து கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குல்ல தமிழுக்கு தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து எந்த ஆண்டு கொடுத்தாங்க டூ தௌசண்ட் போர் என்ன டேட்டு அக்டோபர் டுவெல் ஆ கரெக்டா அக்டோபர் டுவெல் கரெக்டா கரெக்ட் இல்லையா சோ டூ தௌசண்ட் போர்ல தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து கொடுத்தாங்க இந்த அக்டோபர் டுவெல் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அதே அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ஆர்டி ஐன்னு ஒண்ணு இருக்கு தெரியுமா ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அப்ப கொண்டு வந்தது இது அதுவும் அக்டோபர் டோல்ல தான் சொல்றது புரியுது அக்டோபர் டோல்ல ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு தமிழுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்ட வருடம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஒரு மொழி செம்மொழியா இல்லையா அப்படின்னு எதை வச்சு முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மொழி ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் பழமையானதா இருக்கணும் சொல்றது புரியுதா அப்ப தமிழ்ல ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட ஏதாவது நூல் இருக்கான்னு பார்க்கும்போது நமக்கு கிடைச்ச நூல் தான் இது தொல்காப்பியம் அது மட்டும் இல்லாம தொல்காப்பியம் ஒரு இலக்கண நூல் ஒரு மொழியில் எடுத்த உடனே இலக்கணம் தெரிய முடியாது அந்த மொழி அதற்கு முன்பாக சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள் அது பேச்சு வழக்கில் வந்திருக்கும் பேச்சு வழக்கில் இருந்தா மட்டும்தான் இலக்கணம் நூல் எழுத முடியும் அப்ப நம்ம மொழியுடைய வரலாறு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலாயிரம் வருஷம் வரைக்கும் இருக்கு சொல்றது புரியுதா அதோட பழமையான மொழி தான் அது உலகத்திலேயே வந்து இயற்கையோட இணைந்த ஒரு மொழி உலகத்தில் உள்ள எல்லா மிருகமும் அம்மாவும் என்ன தான் கூப்பிடும் ஆனா இப்ப உள்ள தமிழர்கள் மட்டும் மம்மின்னு கூப்பிடுவாங்க சரியா சோ அதெல்லாம் விட்டுருங்க வரலாறு நம்மளோட என்ன ஆகும் தெரியல சோ தமிழுக்கு செம்மொழி எந்திரத்து கிடைப்பதற்கு காரணமாக இருந்த மொழி அது தொல்காப்பியம் எழுதுனது இந்த தொல்காப்பியம் இந்த அகத்தியம் எழுதும் போது அதை ஆண்ட நிலப்பகுதி ஆண்ட மன்னர் சேரனா சோழனா பாண்டியனா பாண்டியன் அப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் ரொம்ப பழைய கொஸ்டின் தொல்காப்பியம் எந்த பாண்டிய மன்னனுடைய அவையில் ஏற்றப்பட்டது சரியா நிலம் திரு வேர் பாண்டியன் கோர்ட் அந்த பாண்டிய மன்னனுடைய பேர் வந்து நிலம் திரு வேர் பாண்டியன் தமிழ் பேரே ரொம்ப பெருசா இருக்கும் வேற வழி இல்ல நிலம் திரு வேர் பாண்டியன் அவையில் இயற்றப்பட்ட நூல் எதுன்னு கேட்பாங்க எதுமா நிலம் திரு வேர் பாண்டியன் கோர்ட் பாத்தீங்கன்னா அவை புரியுதா உங்களுக்கு நிலம் திரு வேர் பாண்டியன் அவை ஏற்றப்பட்ட நூல் தொல்காப்பியம் சரியா ஏற்றுனவர் யாரு தொல்காப்பியம் சரியா சோ இரண்டாவது தமிழ் சங்கம் எங்க இருந்துச்சு பபாலபுரம் புரிய பெயர் திருச்செந்தூர் முருகனுடைய ஆறு முருகனுக்கு மொத்தம் எத்தனை வீடு ஆறு வீடு சரியா ஆறு வீடு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா தெரியல அப்படின்னா வந்து பதினாலு கீழ்கணக்கு நூல்கள் நடக்கும் போது உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க பதினாலு கீழ்கணக்கா பதினாலு மேற்கணக்கு நூல்கள் நடக்கும் போது சரியா அதுல
கடற்கோள் இரண்டாவது தமிழ்ச்சங்கமம் கடற்கோளாக அமைஞ்சது புரியுது அவங்களுக்கு இப்ப இருக்க பார்த்தா திருச்செந்தூர் அது உண்மையான கபாடப்புறம் கிடையாது கபாடப்புறத்துல ஒரு சின்ன பகுதி தான் இப்ப திருச்செந்தூர் வச்சுட்டு இருக்கோம் உண்மையான கபாடப்புறம் எது கூட இருக்கு கடலுக்குள்ள இருக்கு சோ முதல் சொந்தம் எவ்வாறு சுனாமியால் அழிந்ததோ அதே போன்று இரண்டாவது தமிழ் சங்கமும் சுனாமியால் தான் அழிந்தது சோ முதல் இரண்டு சங்கங்கள் அழிவதற்கு காரணமாக இருந்தது என்னது சுனாமி ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில தமிழ்நாட்டை தாண்டிட்டதா இருக்கு தமிழ்நாட்டோட மிக முக்கியமான நிலப்பகுதி எல்லாமே இப்ப கடலுக்குள்ளதா இருக்கு ஈவன் காவிரி பூம்பட்டினம் மாமல்லபுரம் மாமல்லபுரம் இப்ப இருக்கணும் அதுல ஒரு தனி இன்ட்ரெஸ்டான ஸ்டோரி ஒண்ணு இல்லாத சொல்றேன் மாமல்லபுரம் திருச்செந்தூர் காவிரி பூம்பட்டினம் எல்லாமே தெருவுல இருக்கு பூம்புகார் எல்லாமே கடலுக்குள்ளதா இருக்கு நம்ம இருக்கிறதெல்லாம் வந்து மேல வைக்க இருக்கும் போக போக வந்து இன்னும் வந்து என்ன பண்ணுவோம் கடல் உள்ளோக்கி வரும் போட்டு தமிழக அரசு போன வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திற்கு என்ன பூந்துட்டு இருக்கு கடல் பூந்துட்டு இருக்கு சொல்றது புரியுதா சோ அப்படிதான் ஒவ்வொரு ஆண்டுகளும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நிலத்தோற்ற அமைப்புகள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது இயற்கை மீன சக்தி இங்க எதுவுமே கிடையாது சோ இரண்டாவது தமிழ் சங்கம் எதனால் அழிந்தது கடற்கோள் அந்த கடற்கோள் என்ன பண்ணாங்கன்னா லாஸ்ட் மணி நேரம் சொன்ன முடக்கு திருமாறன் அவனோட உண்மையான பேர் வந்து மாறன் சரியா அந்த சுனாமில அடிக்கப்படும் போது அவனோட ஒரு கால் வந்து என்ன ஆயிடும் அடிப்பட்டு முடம் ஆயிரும் அதனாலதான் பேர் வந்து முடக் மன்னனுக்கு முடி திரு திருங்கிறது ஒரு மதிப்பு முக்க வார்த்தை அதனாலதான் அவனோட பேரு முடக்கு திருமாறன் அந்த முடக்கு திருமாறன் என்ன பண்றா அப்படின்னா எஞ்சி இருந்த மக்களை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இனிமே இந்த கடற்கரை சங்கதியை நமக்கு வேண்டாம் நேரம் என்ன பண்றான் உள்ளுக்குள்ள போயிடும் சொல்லிட்டு நேரம் மக்கள் அடிச்சுட்டு வரான் தாமரை பஞ்சம் ஆற்றங்கரை ஓரத்துல தாண்டிட்டு வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க திருநெல்வேலி தாண்டி வரும்போது வைகை ஆற்றங்கரை ஓரத்துல இன்னொரு மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு வருகிறது அதுதான் தற்போதைய மதுரை சரியா தற்போதைய மதுரை அவர் பேர் ஆரம்பத்துல மதுரை கிடையாது ஆனா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கா முதல் சங்கம் எங்க இருந்தது தென்மதுரை அதோட உண்மையான பேர் மதுரை சரியா அந்த தன்னுடைய பழைய தலைநகரத்தின் ஞாபகார்த்தமாக தான் புதிதாக உருவாக்க கூடிய அந்த நகரத்துக்கு மதுரை நினைக்கிறான் தற்போது அமைந்த மதுரைக்கு தெற்கே அமைந்த காரணத்தால் உண்மையான மதுரை என்ன மாறிடுச்சு தென் மதுரையா மாறிடுச்சு அதான் அந்த விஷயம் சரியா சோ ஆரம்பத்தில் மதுரைங்கிற வார்த்தை எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா குமரி கண்டத்தில் இருந்தது பின்னர் பாண்டிய மன்னர்கள் தாங்கள் உருவாக்கிய புதிதாக உருவாக்கிய நகரங்களுக்கு மதுரை பேர் வைக்கிறாங்க சொல்றது புரியுதா இப்ப மூன்றாவது தமிழ் சங்கம் எங்க ஆரம்பிக்க போறாங்க மதுரை ஆரம்பிக்க போறாங்க அந்த மதுரை இப்ப இருக்கா இருக்கு உலகின் மிக பழமையான தலைநகரங்களில் ஒன்று அது சரியா மதுரை ஒன்று தமாஸ்கஸ் ஒன்று அது மட்டும் இல்லாம தஞ்சாவூரம் தஞ்சாவூர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு மேல வந்து தலைநகரமா இருக்கு சொல்றது புரியுதா சோ மூன்றாவது தமிழ் சங்கம் எங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க மதுரை என்ன ஆற்ற கதை உம் அதுக்கு பக்கத்துல என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா கீழடி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கரெக்டா கீழடி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவரு அந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த வைகை ஆற்றங்கரை பின்னாடியே போனோம்னா இது மாதிரி இன்னும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா ஒரு இடத்தையே நம்ம என்ன பண்ண விட மாட்டானுங்க தோண்ட விட மாட்டானுங்க ஏன்னா ஒரு இடத்த தோண்டுனா அப்புறம் ஒட்டு மொத்தமா தெரிஞ்சு போயிடும் இந்த உலகத்திலேயே மிக பழமையான நாகரிகம் யாருடைய நாகரிகம் தமிழர்கள் நாகரிகம் தமிழ் நல்லா இருக்கு மட்டும் இல்ல தமிழனோட பெருமையை பேசினாலும் யாருக்கும் முடியாது சொல்றது புரியுதா சோ மூன்றாவது தமிழ் சங்கம் எங்க சார் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைகையில் இருக்கு அந்த மூன்றாவது தமிழ் சங்கத்தை ஆரம்பித்தவன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாவது தமிழ் சங்கத்து தப்பிச்சோட்டம் வந்தா பாருங்க முட திருமாறம் அவன் தான் ஆரம்பிக்கிறான் முட திருமாறம் தான் மூன்றாவது தமிழ் சங்கத்தை ஆரம்பிக்கிறான் கடைசி மன்னனுடைய பெயர் உக்கிர பெருவழுதி என்ன பேரு உக்கிர பெருவழுதி உக்கிரம் அண்ணா போவோம் உக்கிர பெருவழுதி முதல் மன்னனுடைய பெயர் முடக் திருமாறன் கடைசி மன்னனுடைய பெயர் அதாவது ஒட்டுமொத்த முடக் திருமாறன் ஒட்டுமொத்த சங்கத்துடைய கடைசி மன்னனுடைய பெயர் உக்கிர பெருவழுதி ஆனால் சொல்றேன் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குல்ல தென் இஸ் நார்கா சவுத் சாக்ஸ் நீங்க என்ன கேட்டீங்க டவுட் ஆகும் சொல்லுங்க நார்கா சவுத்னா தென் இஸ் ஒன்ஸ் அப்படி ஆகுது சார் ஓகே ஓகே அது என்ன பிரச்சனை தெரியல சோ மூன்றாவது தமிழ் சங்கத்தை ஆரம்பித்த முதல் மனவர்கள் பேர் முட திருமாறன் அவன் தான் என்ன பண்ணாங்க கபாடப்படுத்தி தப்பிச்சு மதுரையில் வந்து ஆரம்பிக்கிறான் மதுரை எந்த ஆற்றங்கரை மதுரைக்கு நிறைய பேர் இருக்கு அது உங்களுக்கே தெரியும் தூங்கா நகரம் கூடல் நகர் கோயில் நகரம் எல்லாமே சொல்லலாம் சரியா கோயில் நகரம் வர கோயில்களின் நகரம் வர அது கோயில்களின் நகரம் தான் கிட்டத்தட்ட காஞ்சிபுரம் சரியா சிட்டி ஆஃப் தௌசண்ட் ஒன் தௌசண்ட் டெம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பார்க்கலாம் அதை சோ மூன்றாவது தமிழ் சங்கத்துல தான் நமக்கு மிக மிக முக்கியமான கிடையாது உங்க எக்ஸாமுக்கு படிக்க போற பதினெண்டு மேற்கணக்கு நூல்கள் எழுதப்பட்டது பத்து பாட்டு எட்டு தொகை நூல்கள் எழுதப்பட்ட காலம்
பத்து பாட்டம் எட்டு கல்வி என்ன வரும் லிட்ரேச்சர்ல தொல்காப்பியம் வராது ஏன்னா தொல்காப்பியம் லிட்ரேச்சர் கிடையாது அது கிராமர் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ சங்கம் லிட்ரேச்சர்னா பத்து பாட்டம் எட்டு தவிரா இந்த இரண்டு நூல்களும் இணைந்த கலவைக்கு போனா பதினன் மேல் கணக்கு நூல்கள் பதினன் மேல் கணக்கு நூல்கள் எழுதுங்க இங்கிலீஷ்லயும் ஆகாமா பதினன் மேல் கணக்கு இதுக்கு பேரு பதினெண் மேல் கணக்கு அப்ப பதினெண் கீழ் கணக்கு ஒண்ணு இருக்கா சார் கண்டிப்பா இருக்கு அது கலப்பறவை காலத்துல இருக்கு சோ இப்ப என்ன நடந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்று தங்கமும் யாருடைய காலத்தில் இல்லாம ஆரம்பிக்கப்பட்டது சேரர்களா சோழர்களா பாண்டியர்களா பாண்டியர்கள் இப்ப நம்ம தமிழக வரலாறு படிக்கும் போது நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டுல மூன்று காலகட்டத்துல தமிழர்களுடைய வரலாறு திட்டமிட்டு என்ன அப்படின்னா மறைச்சிருக்காங்க ஒரு சின்ன எவிடன்ஸ் கூட கிடைக்கல அது ஏன் மறைச்சானுங்க யாரு யாரு இப்படி மறைச்சா எதுக்காக மறைச்சா இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது அதுல மிக முக்கியமான காலம் கலப்புறவர்கள் காலம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து சோழர்கள் எவ்வாறு அழிந்தார்கள் அப்படிங்கிறது மூணாவது கடைசி பாண்டிய மன்னனுக்கு என்ன நடந்தது இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது இந்த மூணு விஷயம் யாருக்கும் தெரியாது ஒரு மிகப்பெரிய பேரரசுடைய மன்னர்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல ஈவன் வந்து தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் இருக்கு ஆனா தஞ்சாவூர் சோழ மன்னர்களுடைய அரண்மனை இது வரைக்கும் கிடையாது பாண்டிய மன்னர்களுடைய அரண்மனை தெரியாது சேர மன்னர்களுடைய அரண்மனை தெரியாது ஆனா தஞ்சாவூர் சரபோச்சி மன்னர்களுடைய அரண்மனை இன்னும் இருக்கு சொல்றது புரியுதா அப்ப ஏதோ நடந்திருக்கு சம்திங் நடந்திருக்கு அது என்ன நடந்ததுன்னு யாருக்கும் தெரியாது புரியுதுக்கு <laughs> புதுப்பட்டில் முத்திரை அந்த முத்திரை இருக்கிற கம்யூனிட்டி தான் வந்து கலப்பிரர்கள் அப்படின்னு ஒரு குரூப்பு சொல்றாங்க ஆனா நிரூபிக்கப்படுறா இன்னொரு குரூப் என்ன சொல்றாங்க கல்லர்கள் இருக்காங்கல்ல நம்ம கையில அவங்களோட நூறு பேரே வந்து கல்வர்கள் தான் சரியா அந்த கல்லர்களுடைய நூறு பிரிவு தான் வந்து கலப்பிரர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த கலப்பிரர்கள் தான் இந்த கலப்பிரர்கள் வழியில் வந்த கல்லர்கள் தான் பின்னாடி சோழ படைகள்ல வந்து மிகப்பெரிய போர் வீரர்களா இருக்காங்க சரியா சோழருடைய படத்தளக்கு இதுல மிக முக்கியமான ஆளுகள் வந்து ஒரு முறை கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா கல்ல அந்த கலப்பிரர்கள் குரூப்ல தான் வராங்க யாழ்ப்பாணம் நைப்பரி வழி யாழ்ப்பாணம் நைப்பரி தான் கொடுத்துருக்காங்கல்ல பல்கலைக்கழகோ <laughs> கலப்பிரர்கள்ரிச்சு <laughs> கலப்பிரர்கள் தமிழ்நாட்டை முதன் முதலில் ஒற்றுமைப்படுத்தியவர்கள் கலப்பிரர்கள் தெரியாது சும்மா செஞ்சுக்கிறீங்க கேள்வியை எல்லாத்தையும் கேட்க மாட்டாங்க சோ மூன்று மன்னர்களையும் முதன் முதலில் தோற்கடித்தவர்களாரு அப்ப அவங்க எவ்வளவு பவுர்ஃபுல்லா இருந்திருக்கணும் மூன்றையும் தோற்கடிச்சிருக்காங்க ஆனா அவங்களை பத்தி அட்லீஸ்ட் ஒரு காயினை அட்லீஸ்ட் ஒரு காயின் மாதிரி கிடைச்சிருக்கணும் இன்னும் ஒரு சின்ன இலக்கிய குறி பார்த்து வந்திருக்கணும் சாதாரண சேரர்கள் சரியா சேரர்கள் யாருமே தெரியாது ஆனா அவனங்களை பத்தி கூட இலக்கண குறிப்பு இருக்கு கிட்டத்தட்ட பதிற்று பத்தின ஒரு இலக்கியமே இருக்கு பத்து சேர மன்னர்களை பத்தி சொல்லுது ஆனா மூன்று மன்னர்களை தோற்கடித்த கலப்பிரர்களுக்கு என்ன நடந்தது யாரு வந்து எங்க போனாங்க ஒண்ணுமே தெரியல தீவிரமான ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய சூழல் இருக்கு ஆனா யாரும் பண்ண மாட்டாங்க சரியா சோ தமிழ்நாட்டில் மூன்று மன்னர்களை தோற்கடித்த முதல் வம்சம் எது கலப்பிரர்கள் இந்த கலப்பிரர்கள் காலத்துல எழுதப்பட்ட சோ அப்ப கலப்பிரர்கள் பத்தி நமக்கு வரலாறு தெளிவா கிடைக்குதா கிடைக்குதாமா கலப்பிரர்கள் பத்தி தெளிவான வரலாறு நமக்கு இருக்கான்னு கேட்டேன் இல்ல அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க கலப்பிரர்கள் எங்க போனாங்க எங்க போனாங்க தெரியாது அதனால கலப்பிரர்கள் ஆண்ட காலம் தமிழ்நாட்டில் இருந்த காலம் தமிழ்நாடு நோட் பண்ணிருங்க கலப்பிரர்கள் ஆண்ட காலம் எந்த காலம் இருந்த காலம் ஏன் மாதிரி சொல்றோம் ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றோம் ஏன்னா கலப்பிரர்கள் பத்தி நமக்கு வரலாறு தெரியாது சொல்றது புரியுதா சோ தமிழ்நாட்டில் இருந்த காலம் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் ஆஹ் 
சார் பலப்புற ஆட்ட மன்னர்கள் யார் சார் தெரியாது அந்த என்ன சார் பண்ணாருங்க தெரியாது சரியா ஆனா பலப்புறர்கள் தான் உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டில் தமிழை வளர்த்தவர்கள் அவங்களோட முக்கியமான சார்கள் காமெடி இருக்கு பாதையும் சொல்லிடுறேன் கடப்புரைகள் காலத்தில் எழுதப்பட்ட நூல் சங்க காலத்தில் எழுதப்பட்ட நூல் பதினெண்டு மேற்கணக்கு நூல்கள் கடப்புரைகள் காலத்தில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் நோட் பண்ணிருங்க பதினெண்டு கீழ்கணக்கு பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்கள் யாருடைய காலத்தில் எழுதப்பட்டது கடப்புரைகள் காலத்தில் எழுதப்பட்டது இந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்கில் உள்ள உலக புகழ் பெற்ற நூல் தான் திருக்குறள் சொல்லுது புரியுதா பதினெண்டு கீழ்கணக்குல சார் அதனா சார் மேற்கணக்கு அதனா சார் கீழ்கணக்கு மேற்கணக்குனா அந்த பாடல்கள் வந்து நாலு லைனுக்கு மேல இருக்கும் கீழ்கணக்குனா நாலு லைனுக்கு உள்ளதா இருக்கும் திருக்குறள் எத்தனை அடி பாண்டிய திருக்குறள் எடுத்துக்குவாங்க அவர் எழுதின வகை இருக்குல்ல அவங்க இலக்கண வகை அந்த குரல் எழுதின அவங்க இலக்கண வகைக்கு பேர் வந்து வள்ளுவம் சரியா அந்த வள்ளுவர் எழுதினவர்கள் வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் வள்ளுவர் வச்சுக்கலாம் அது உண்மையான பேர் கிடையாது அதனால புரிஞ்சிருங்க வள்ளுவர் வள்ளுவருக்கு மட்டும் மதிப்புக்கான பேர் என்னது திருவள்ளுவர் இதுதான் உண்மையான பேர் திருவள்ளுவர் பேரும் போய் உண்மை கிடையாது அந்த நூலுக்கான பேர் உண்மை கிடையாது அந்த போட்டோ அவங்க பாக்குறீங்களா அதுவே உண்மை கிடையாது சரியா இதுல என்ன கொடுக்கணும்னா திருக்குள்ளவரே யாருமே தெரியாது ஆனா திருவள்ளுவர் பொண்டாட்டி மட்டும் நமக்கு தெரியும் அதையோட குடும்பம் சொல்லுவானுங்க ஒரு நாள் வாசிக்கு என்ன பண்ணாங்க கணத்துல வாடி வந்து தனியா வச்சிருந்தாங்க ஒரு வாசுகி அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க விட்டுட்டு உடம்பு நம்ம மாதிரியா இருக்கு நம்மளால சோகம் சொன்னானுங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் சொல்றது எப்படிதா இதுல ஒரு குறிப்பு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவருக்கு காலி ட்ரெஸ் போட்டு அவர் வந்து இருந்து நல்லா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருங்க கலப்புரைகள் காலத்து இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது உலகத்துல இந்து மதம் ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது ஈவம் சைவம் பயணம் கூட கிடையாது புரியுது உங்களுக்கு கலப்புரைகள் காலத்தில் இருந்த மதம் சமண மதம் ஜெயினிசம் ஆசிரியம் புத்திசம் இது மூணு தான் இருந்துச்சு புரியுதா ஏன்னா கலப்புரைகளுடைய மதமே சமண மதம் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான விஷயம் உயிர் பொழி கொடுக்கறத திருவள்ளுவர் எதிர்க்கிறாரா ஆதரிக்கிறார் உயிர் பொழி கொடுக்கறத எதிர்க்கிறாரு உலகத்தில் உயிர் பொழியை எதிர்க்க ஒரே மதம் சமண மதம் மட்டும்தான் நீங்க சாப்பிடாம விரும இருக்கீங்களா அதெல்லாம் இந்து மத கோட்பாடு கிடையாது அதெல்லாம் சமண மத கோட்பாடு உயிர் பொழியை அதிகமாக விரும்பிய மதம் இந்து மதம் தற்போது இந்து மதம் சொல்லுவாங்க அசுவமேதையாகம் குதிரை பலி கொடுக்கறது எந்த மதத்துல பண்ணாருங்க இந்து மதத்துல பண்ணாருங்க செலவு தாங்க முடியாம இவங்க பண்றது வேள்விகள் உயிர் பொழிகளும் தாங்க முடியாம தான் புத்தரும் சம மகாதேவரும் சமணம் மற்றும் புத்த மதங்கள் உருவாக்குறாங்க சொல்றது புரியுதா வரலாறு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வரலாறு இருக்கிறவங்க எழுதுவான் வரலாறு இல்லாதவங்க தேடுவான் அதான் இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்முடைய வரலாறு அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க இப்ப திருடிட்டு இருக்காங்க திருவள்ளுவர் இந்துவா அவர் இந்துவா இருக்க எது வேணாலும் இருந்து போட்டோம் அவர் ஒரு நல்ல ஒரு மா மனிதர் சொல்றது புரியுதா ஒருத்த இவ்வளவு அறக்கருத்துக்கள் எழுதுறான் அப்படின்னா அவன் எந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மெச்சூரிட்டி லெவல்ல இருந்துருக்க முடியும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சரியா சோ அது மட்டும் இல்லாம திருவள்ளுவருக்கு வந்து இந்து மதம் அதெல்லாம் சொன்ன இல்ல இந்து மதம் வந்து பிற்காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது நான் கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஏழாம் நூற்றாண்டு பல்லவர் காலத்துல தான் வந்து அதுவும் இந்து மதம் கிடையாது சைவம் பயணமும் வருது சோழர்கள் காலத்துல லைட்டா சோழர்கள் காலத்துல அடிச்சுட்டு தான் கிடந்தானுங்க எப்ப தற்போது இந்து மதம் முழு வடிவம் பெறுது சமஸ்கிருதம் எப்ப உள்ள புகுத்தப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஜயநகர பேரரசு காலத்துல தான் புகுத்தப்படுது நாயக்கர்கள் காலத்தில் அது நெருக்கப்படுது அதுதான் உண்மை சரியா தற்போது இந்து மதம் கோட்பாடு ஆங்கிலேயர்கள் நமக்கு விட்டு சென்ற ஒரு கோட்பாடு சரியா இந்து மதம் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட மதம் கிடையாது அது பல்வேறு மதங்களையும் சேர்ந்த ஒரு கலவை சமண மதத்துல அந்த விருத கோட்பாடு எடுத்துட்டு உயிர் பொழி இன்னைக்கு வந்து சொல்றாங்க நாங்க வந்து நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் யாரு கோயில் எவ்வளவு பண்றோமோ சொல்றாங்க ஒரு காலத்து நாங்கள் சாப்பிட்டு யாருதா அவங்க மட்டும்தான் சொல்ல முடியாதா குதிரை கறி தான் செம்மையா சாப்பிடுவாங்க குதிரை கறி மாட்டு கறி எல்லாம் நீங்க அதே குறிப்பு என்ன சொல்றது எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுது சோ வரலாறு ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துல வரலாறு புக்கு எல்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி எழுத போறாங்க அதனால தற்போதைய பழைய புக்கு எல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும் பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த புக்கே கேவலமான புக்கு இதுல மாத்திரத்துக்கு ஒண்ணு கிடையாது அப்பனா இதோட கேவலமா இருக்கணும் ஏற்கனவே ஒடிசாவில ஸ்கூல் புக்ல போட்டானுங்க காமிச்சு தற்கொலை செய்து கொண்டா தெரியுமா தெரியாதா வரலாறு மாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமா இருக்கணும் சரியா சோ 
திருவள்ளுவர் இந்துவா இந்துவாக இருக்க ஏன்னா இந்து மனம் இல்லாம கிடையதே கிடையாது திருவள்ளுவர் சமண மதமா பெரும்பான்மையான வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவர் சமண மதத்தை சேர்ந்தவர் ஏன்னா சமண மதம் மட்டும்தான் தீவிரமாக அகிம்சையை வலியுறுத்தியது திருவள்ளுவர் என்னைக்குமே வந்து அகிம்சையை மட்டும் வலியுறுத்துகள் இப்படிதான் நல்ல பேர் நடந்து சொல்லியிருக்காரு சோ திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த காலம் அதுல நிறைய கோட்பாடுகள் குளறுபடிகள் இருக்கு அவர் வந்து பொண்டாட்டி பேர்லாம் தெரியாது அதுல சும்மா விண்ணப்பித்த கதை சொல்றது புரியுது அதெல்லாம் மறந்துடுவோம் சோ திருக்குறள் எந்த நூல்களில் கீழே இருக்கு பதினஞ்சு மேல் கணக்கா கீழ்கணக்கா பதினஞ்சு கீழ்கணக்கு நூல்கள் எடுக்கப்பட்ட காலம் கலப்பிரர்கள் காலம் கலப்பிரர்கள் யாரு தெரியாது சேர சொல்ல பாட்டுகள் தோக்கெடுத்தவர்கள் ஆனா அவங்க யாரு பூர்வீகம் என்ன யாருக்குமே தெரியாது சொல்றது புரியுதா இதை தவிர கலப்பிரர்களின் தலைநகரம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில குறிப்புகள் கிடைச்சிருக்கு காவிரி பூம்புட்டனம் மதுரை ரெண்டுமே தலைநகரமா இருந்திருக்கு கலப்பிரர்களுடைய கேபிட்டல் ஆஃப் கலப்பிரா கேபிட்டல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காவேரி பூம்புட்டனம் நூறு பேர்னாலே பூம்புகார் உங்களுக்கு தெரியல இப்ப அது எந்த இருக்கு காவிரி பூம்புட்டனம் கடல் உள்ள இருக்கு சரியா காவேரி பூம்பட்டினம் ரெண்டாவது தலைநகரம் எது எதுமா மதுரை ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாம மூன்று தமிழ் சங்கங்கள் நடத்தினாங்கல்ல அது யாரு ரன் பண்ணா சேரர்களா தோழர்களா பாண்டியர்களா பாண்டியர்கள் அது மாதிரி கலப்பிரர்கள் காலத்தில் ஒரு ஆள் வந்து மதுரையில தமிழ் சங்கம் வச்சு நடத்தினார் சோ கலப்பிரர்கள் காலத்தில் மதுரையில் தமிழ் சங்கம் வைத்து நடத்தியவர் பேர் வந்து வஜ்ர நந்தி வஜ்ர நந்தினால என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நந்தின்னு வந்துட்டாரு அந்த நந்திங்கிறது சின்னம் யாருடைய சின்னம் எந்த மதத்துடைய சிம்பல் அது ஜெயினிசம் சைவம் கிடையாது ஏன்னா மகாவீரருடைய சின்னம் என்ன அது காலை தெரியுதா இந்த சிவன் கோயில் லிங்க வைக்கிறது லிங்கத்துக்கு முடியாது நந்தி வைக்கிறதுனா வந்து சமண மதத்திலிருந்து தேடப்பட்ட கருத்துக்கள் நல்லா புரியுதா உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கல இந்து மதம் வந்து தனிப்பட்ட மதம் கிடையாது அது பல்வேறு மதங்களின் கூட்டு கலவை சொல்றது புரியுதா சோ நந்தின்னு வந்து கலவை என்ன மதமாக தான் இருக்க முடியும் சமண மதம் மட்டும் தான் இருக்கு சோ வஜ்ர நந்தி தான் என்ன பண்ணாரு மதுரையில தமிழ் சங்கம் நடத்துறாரு யாருடைய காலத்துல பாண்டியர்கள் காலத்துலயா கலப்பிரர்கள் காலத்துலயா கலப்பிரர்கள் காலத்துல வஜ்ர நந்தி எங்க தமிழ் சங்கம் நடத்துறாரு மதுரை மதுரை தமிழ் சங்கம் சோ மதுரையில தமிழ் சங்கம் வச்சு நடத்துறாரு கலப்பிரர்கள் காலத்துல அவரோட பேர் வந்து வஜ்ர நந்தி மேபி வந்து அந்த திருக்குறள் எல்லாம் அங்கோட எழுதப்பட்டிருக்கலாம் புரியுதா உங்களுக்கு ஆனா இன்னொரு பெருமையான வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா திருக்குறள் கலப்பிரர்கள் காலத்துல எழுதல அது என்னொரு முன்னூறு வருஷத்துக்கு எழுதியாச்சு ஆனா கலப்பிரர்கள் காலத்துல தான் என்ன பண்ணப்பட்டது தொகுக்கப்பட்டது அதாவது ஒரு முழு வடிவம் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு நிரூபிப்பதற்கு நமக்கு போதுமான ஆதாரங்கள் கிடையாது சொல்றது புரியுதா சோ கலப்பிரர்கள் யாருப்பா தெரியாது அவரது காலத்தில் எழுதப்பட்ட மிக முக்கியமான நூல் இது திருக்குறள் பதினெண்டு கீழ்கணக்கா மேற்கணக்கா மேற்கணக்கு கீழ்கணக்கா சரி ஓகே கீழ்கணக்கு உஷாரா தான் இருக்கீங்க சோ மதுரையில கலப்பிரர்கள் காலத்தில் தமிழ் சங்கம் வைத்து நடத்தியவர் யாரு அதுக்கு மேல நமக்கு இதை டீட்டெயிலா கிடைக்கல ஆனா என்ன பெரிய இவங்களுடைய சிறப்பு என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் மூன்று தமிழ் மன்னர்களும் தோற்கடித்தவர்கள் சரியா இப்ப கலப்பிரர்களுடைய காலம் என்ன காலம் சொல்லியிருக்கேன் ஏன் இரண்டு காலம் சொல்றீங்க வரலாறு தெரியல சரியா அதான் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா சரி சார் கொஞ்சம் தமிழ்நாடு போனா போச்சு விட்டுருங்க சரி சார் கலப்பிரர்கள் ஆண்டு இருக்காங்க சார் அந்த முந்நூறு வருஷம் அப்ப சேரர்கள் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் என்ன சார் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு என்ன ஒரு அரச பரம்பரையை முழுசு அழிக்க மாட்டானுங்க எவனாச்சும் ஒருத்தர் பெரிய மன்னனா இருக்கும்போது அவனுக்கு கீழே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா குறுநில மன்னர்களா வேலை வைப்பாங்க அப்ப கலப்பிரர்கள் காலத்து குறுநில மன்னர்களாக இருந்ததா யாரு சேரர்கள் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் ஏன் சார் குறுநில மன்னர்களா இருந்தாங்க ஒவ்வொரு வம்சமும் தன்னுடைய ஆட்சியை நிலைநிறுத்துவதற்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா என்னைக்குமே புளிக்கு போயிருக்கிறது புளியாவே இருக்கு இப்ப நமக்கு தெரியும் முன்னாள் எதிர்கட்சி தலைவர் எப்படி யாரு தலைவர் கருணாநிதி அவர்கள் அவருக்கு அவர் அளவுக்கு திறமை பொருள் எதிர்கட்சி தலைவர் இருக்கு அப்படின்னு கண்டிப்பா கிடையாது அது அவருக்கே தெரியும் சொல்ல புரியா அது என்ன சொல்ல வரா புளிக்கு பிறகு என்னைக்கு புளியா இருக்காரு என்னைக்காச்சும் ஒரு அரச பரம்பரையில ஒரே சோப்லாங்கி மண்ணம் கொடுத்து வருவாள் இருபத்தி மூணு நம்பிக்கை மாதிரி ஒரு ஆள் வருவான் சரியா அவன் தூக்கி போட்டு மிதிச்சு விட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்முடைய வம்சத்தில் ஆட்சியை கொண்டு வரலாம் அது மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அதுக்கான காலகட்டம் வருது அந்த காலகட்டம் தான் ஐநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பை செவன்டி பை நல்லா புரிஞ்சிருங்க சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்டரியில இயர் எல்லாம் முக்கியமே கிடையாது மாடர்ன் இந்தியாவில் இயர் முக்கியம் மெடிவல் இந்தியாவில் இயர் ரொம்ப முக்கியம் என்சியன் இந்தியாவிலும் சவுத் இந்தியாவிலும் இயர் முக்கியமே கிடையாது நல்லா புரிஞ்சிருக்க என்னென்ன வருடங்கள் முக்கியம் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் அது சோழர்கள் காலத்தில் வர இயர் மட்டும் தான் ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஐநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஏடியில கலப்பிரர்கள் ஒட்டு மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்தை மையமாக கொண்டு ஒரு
வேற பார்ப்பாங்க இவன் வந்து கொள்ளு பெருநத்துல கொள்ளு பெருமா இருப்பான் சரியா சோ கடும் கோல் ஐநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சாம் படம் கலப்பிரலுக்கு ஆட்சிக்கு உட்பட்டு சிம்ம விஷயமும் கடும்போலும் குறுநில மன்னர்களாக வேலை பார்க்கிறார்கள் அந்த சமயத்தில் கலப்பிரலின் ஆட்சிக்கு தலைமையேற்ற கலப்பிர மன்னன் திறமை இல்லாதவனா இருக்கான் சரியா அந்த காலகட்டத்தை பயன்படுத்தி தமிழ்நாட்டின் வடபகுதியில் கலப்பிர மன்னனை தோற்கடித்து சிம்ம விஷ்ணு தன்னுடைய பல்லவ வம்ச ஆட்சியை உருவாக்குறான் சரியா அட் த சேம் டைம் சிம்ம விஷ்ணு மட்டும் தான் பெரிய ஆளா நானும் பெரிய ஆள் தான் அப்படி நிரூபிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றான் அப்படின்னா கடும என்ன பண்றான் தமிழ்நாட்டின் தென்பகுதியில் கலப்பிரகளை முழுவதுமாக தோற்கடித்து தன்னுடைய பாண்டிய வம்ச ஆட்சியை மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறான் இப்ப சொல்லுங்க தமிழ்நாட்டின் வடபகுதியில் கலப்பிரைகளை தோற்கடித்தவங்க யாரு என்ன டைனஸ்டி பல்லவ டைனஸ்டி நோட் பண்ணுங்க அது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் தமிழ்நாட்டின் வடபகுதியில் யாருப்பா பல்லவா யாரு சிம்ம விஷ்ணு தென்பகுதியில் யாரு கடுங்கோன் எந்த வம்சம் பாண்டிய வம்சம் இப்ப யாருடைய ஆட்சி முடிவுக்கு வந்துருச்சு கலப்பிரைகளின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்துருச்சு யாருடைய ஆட்சி துவங்குது பாண்டியர்கள் மற்றும் பல்லவர்களின் ஆட்சி துவங்குது இப்ப நான் யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் பல்லவர்களை பத்தி பார்க்க போறோம் சொல்றது புரியுதா சோ தமிழ்நாட்டின் வடபகுதியில் கலப்பிரைகளை தோற்கடித்த மன்னனியார் சிம்ம விஷ்ணு தென்பகுதியில் தோற்கடித்த மன்னன் இது ரொம்ப தமிழ்நாட்டின் தென்பகுதியில் கலப்பிரைகளை தோற்கடித்தவங்களுக்கு வரலாற்று சான்றுகள் தெரியாது பல்லவர்களை பத்தி பார்க்க போறோம் பல்லவர்களை பத்தி ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச நிறைய கதையில இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சில மிஸ்டீரியஸ் ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்றானுங்க அது நம்ப முடியல நம்மளால இருந்தாலும் என்னன்னு பாக்கலாம் பல்லவர்களை பத்தி பார்க்க போறோம் சொல்லுங்க எல்லாம் வந்தாங்க ஆனா எடுத்தனையும் வந்து ஒரு ஆட்சியை நிலப்படுத்த முடியாது சொல்றது புரியுது உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்னா முன்னூறு வந்து அறுநூறுனா வந்து கலப்பிரை முழுவதுமாக சாவடிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டானுங்க அவங்க இருந்துட்டு பாருங்க பல்லவர்கள் வந்து முதல் முறையாக கலப்பிரைகளுடைய ஆட்சியில இருந்து விடுபட்டு ஒரு சுதந்திர அரசு உருவாக்கி இருப்பானுங்க சின்ன விஷன காலத்துல பல்லவ வந்து பேரரசு கிடையாது ஒரு அரசு புரியுதா என்ன இதுக்கு முன்னாடி கலப்பிரைகளுக்கு கப்பம் கட்டிட்டு இருந்திருப்பானுங்க இப்ப கப்பம் கட்ட மாட்டானுங்க கப்பம் தான் நம்ம தெரியல உங்களுக்கு வரி சோ பல்லவர்கள் பல்லவர்கள் ஆண்ட நூற்றாண்டு ஆறு முதல் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு சிக்ஸ்த்ல இருந்து நைன்த் சென்ச்சுரி வரைக்கும் இப்ப நீங்க தான் சொன்ன முதல்ல பல்லவர்களை பத்தி பேசிக் டீடியல் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா பல்லவர்கள் ஆண்ட நூற்றாண்டு எத்தனை நூற்றாண்டு ஆறுல இருந்து ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு அவருக்கு ஆண்ட நிலப்பகுதி தொண்டை மண்டலம் பல்லவர்கள் ஆண்ட நிலப்பகுதி தொண்டை மண்டலம் ஏ சார் தொண்டை மண்டலம் சொல்றோம் இதான் நம்ம நிலப்பகுதி இதான் நிலப்பகுதி கீழே யார் ஆட்சி பண்றா பாண்டியர்கள் இங்க யார் ஆட்சி பண்றா பல்லவர்கள் இதுக்கு மேல யார் ஆட்சி பண்றா சாளுக்கியர்கள் ஆட்சி பண்றாங்க அப்ப தலைக்கு உடம்புக்கு நடுவில் கழுத்து இருக்குல்ல கழுத்துக்கு பிடித்தான தொண்டை மண்டலம் அது மாதிரி கீழே உள்ள பாண்டிய அரசுக்கும் மேல உள்ள சாளுக்கிய அரசுக்கும் இடைப்பட்ட நிலப்பகுதி ஆண்ட காரணத்தால் அந்த பகுதிக்கு பேர் என்னது தொண்டை மண்டலம் சரியா யார் ஆண்ட நிலப்பகுதி பல்லவர்கள் ஆண்ட நிலப்பகுதி எந்த அந்த காலகட்டம் ஓகே இப்ப நீங்க தான் சொல்லணும் பல்லவர்களின் தலைநகரம் எது பல்லவர்களின் தலைநகரம் காஞ்சிபுரம் சரியா காஞ்சிபுரத்தின் பழைய பெயர் திரு வேகா திரு வேகா எந்த ஊருடைய பழைய பேரு காஞ்சிபுரத்தோட பழைய பேர் காஞ்சிபுரத்தோட <laughs> வேலை நாள் இது சேர நாடு வேலை முடிச்சு வேலை முடிஞ்சா யானைகள் அதிகமா இருக்கும் சேர நாட்டுல கேரளாவில யானைகள் அதிகம் சோழ நாடு சோறுடைத்து தஞ்சாவூர் கூட நெற்கிழஞ்சு பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து ஏன்னா முத்துக்குடிக்கு போயிடும் நடைபெற வந்து பாண்டியத்துல அது மாதிரி காஞ்சிபுரம் சான்றோர் உடைத்து சொல்லுவாங்க அதாவது சிட்டி ஆஃப் நாலேஜ் அறிவுகளை நகரம் அறிவு சார் நகரம் கூட சொல்லுவாங்க சரியா அந்த காலத்துல அதிகப்படியான பள்ளிக்கூடங்கள் கல்லூரிகள் அதிகப்படியான படித்த சான்றோர்கள் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் இருந்த ஊர் எது காஞ்சிபுரம் அதனால அதுக்கு பேர் வந்து சிட்டி ஆஃப் நாலேஜ் அறிவு நகரம் சரியா சரி என்ன சொல்லணும் காஞ்சிபுரம் யாருடைய தலைநகரம் பல்லவர்கள் இப்ப பல்லவர்களுடைய துறைமுக நகரம் என்ன 
துறைமுகம் எது மாமல்லபுரம் சரியா மாமல்லபுரம் தான் பல்லவருடைய ஹார்பர் துறைமுகம் இருந்த மிகப்பெரிய நிலப்பகுதி அந்த மாமல்லபுரத்தின் பழைய பெயர் நீர் பாயல் பெயற்று நீர் பாயல் பெயற்று நீர் பாயல் பெயற்று எதோடைய பல பெயர்ப்பா மாமல்லபுரத்தின் தற்போதைய பெயர் அது ஒண்ணுதானே போயிருக்கீங்களா அடுத்த நேரம் அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் அந்த கோயிலுக்கு எல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா அது பார்க்க போறோம் நம்ம அந்த கதை அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் சோ பழைய துறைமுகம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீர் பாயல் பெயர்ட்டு அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய மாமல்லபுரம் சரியா மாமல்லபுரம் நகரை உருவாக்குனது யாரும் முதலாம் நரசிம்மவர் அதை அப்படின்னு பாக்கலாம் சோ இப்ப நீங்க சொல்லலாம் சேரர்களுடைய சின்னம் என்ன சேரர்களின் சின்னம் வில்லம் சோழர்களின் சின்னம் புலி பாண்டியர்களின் சின்னம் மீன் என்ன மீன் கெண்டை மீன் அது ரொம்ப முக்கியம் சரியா சுறாமீன் கிடையாது திமிங்கலம் கிடையாது கெண்டை மீன் சரியா அது மாதிரி பல்லவர்களின் சின்னம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பி நந்தி காலை ஏன்னா பல்லவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் பின்பற்றிய மதம் சமண மதம் சொல்றது புரியுதா யார் காலத்துல வந்து சைவத்துக்கு மாறாங்கிறது பெண்ணி பார்க்கலாம் அது ஒரு காமெடி ஸ்டோரி இருக்கு சோ பல்லவர்கள் சிம்பல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பி அல்லது ரிசபா ரிசபராசியோட சிம்பல் என்ன ஆஹ் காலை நந்தி அல்லது ரிசபா சரியா நந்தி அல்லது ரிசபா அல்லது காலை காலை கண்ணப்பா இங்கிலீஷ்ல அறியக்கூடிய சான்றுகள் எது மூலமா நமக்கு தெரிய வருது என்னென்ன லிட்ரேச்சர் மூலமா நமக்கு தெரிய வருது நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் கல்வெட்டுகள் பத்தி பார்க்க போறோம் பல்லவர்கள் பற்றி அறிய உதவக்கூடிய கல்வெட்டுகள் ஆங்கிலத்தில் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் பல்லவர்கள் பற்றி உதவல் <laughs> விஷ்ணுகோபன் <laughs> இவனா முக்கால பல்லவர்கள் நீங்க பத்தி நமக்கு சான்றுகளே கிடைக்கல அதான் நம்ம பாக்கல விஷ்ணு கோபன் ஒன்னு இல்லப்பா இந்த சமுத்திரகுப்தர் இருக்காருல்லப்பா இந்தியாவில் ஆட்சி பொருந்த மிக சிறந்த ஒரு மன்னர்கள் அவரும் ஒரு ஆள் சரியா சோ சமுத்திரகுப்தர் மௌரிய பேரரசா குப்த பேரரசா அதுல எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் வரும் இந்த சமுத்திரகுப்த மௌரியர் அப்படிங்கிறது ரெண்டு இடத்துல பேர் வரும் சரியா ஒன்னு சமுத்திரகுப்த மௌரியர் யாருன்னா அசோகருடைய தாத்தா என்ன <laughs> பெயர் <laughs> <laughs> வெளிநாட்டு <laughs> சாளுக்கிய ஐக்கல் கல்வெட்டு 
நம்ம அந்த தமிழ்நாடு கிறிஸ்டியோட படிக்கும் போது சொல்லியிருப்பாங்க தமிழ்நாட்டின் ஜான்சி ராணி யாரு வேலுநாச்சியர் வேலுநாச்சியார் ஜான்சி ராணி ஒன்னா ஜான்சி ராணி தோத்து போனது வேலுநாச்சியார் ஜெயிச்சது பத்து வருஷம் இங்கிலீஷ் கவர்மெண்ட் அடிச்சு உதச்சு ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க எயிட்டீன் செவன்டி செவன்டீன் எயிட்டில இருந்து செவன்டி நைன்டி வரைக்கும் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க புரியுதா உங்களுக்கு ஆனா ஜான்சி ராணி ஜெயிச்சாங்களா தோத்தாங்களா அப்ப எதுக்கு நீ வந்து வேலுநாச்சியோட கம்பேர் பண்ற அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்களை எடுத்த முதல் பெண்மணி யாரு அப்ப நீ யாரு சொல்லிருக்கணும் வடநாட்டின் வேலுநாச்சியார்னு யாரும் சொல்லிருக்கணும் ஜான்சி ராணியா சொல்லிருக்கணும் இவனுங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் ஏன்னா எழுதுற உங்களை வழக்க உள்ள நடக்குது தமிழ்நாட்டு அரங்க பார்த்தாலும் கொஞ்சம் மட்டும் சொல்றது புரியுது உங்களுக்கு அதான் சோ அவங்களுக்கு வந்து அதான் சொன்ன வரலாறு இருக்கிறவன் எல்லாம் பண்ணுவான் எழுதுவான் இல்லாதவன் திருடுவான் அதான் திருடிட்டு இருக்காங்க அவனுக்கு வேலையே திருடுதான் வேலையே சோ சாதிக்கு ஹைகோர்ட் கல்வெட்டு எங்க பார்க்கும் பாத்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ஹைகோர்ட் வந்து கர்நாடகாவில் உள்ள ஒரு ஊருடைய பேர் சரியா அந்த ஹைகோர்ட்ல நீங்க சமயம் கிடைச்சா போயிட்டு வாங்க அந்த இடத்துல எழுபது கோயிலுக்கு மேல இருக்கும் ஒவ்வொரு கோயிலுமே வேற லெவல்ல இருக்கும் சிற்பங்கள்லாம் அப்படி இருக்கும் அதான் எப்படி செதுக்கணும் அப்படின்னா தெரியாது அப்படிங்கறது கர்நாடக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலப்பகுதி அந்த ஊரு அந்த ஊர்ல உள்ள கல்வெட்டுக்கு பேர் வந்து சாளுக்கிய ஐகோல் கல்வெட்டு சாளுக்கிய ஐகோல் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் யார் சார் உருவாக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலிகேசி ரெண்டு நல்லா புரிஞ்சிருக்கப்பா இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி யாரு வடிவேறு அது காமெடி பீஸ் இவன் யாரு கரடி பீஸ் இருப்பதுலயே மிக மிக பயங்கரமான ஒரு மன்னன் யாரு பாத்தீங்கன்னா புலிகேசி இரண்டாம் புலிகேசி சரியா என்ன டைனஸ்டி சொல்லிருக்கா மேலே போட்டிருக்கேன் சாளுக்கிய வம்சம் சொல்லுது புரியுதா சாளுக்கிய டைனஸ்டி சேர்ந்தவங்க இரண்டாம் புலிகேசி இந்த சாளுக்கிய ஐக்கர்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம மாமன்னர் இரண்டாம் புலிகேசி தென்னிந்திய வரைக்கும் படையெடுக்கும் பொழுது அங்கு பல்ல வம்சத்தை ஆண்டு கொண்டு இருந்த முதலாம் மகேந்திரவர்மனை தூக்கி போட்டு மிதித்துக் கொண்டு திரும்பி வந்துட்டாரு சொல்லிருக்கு அதாவது என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா இரண்டாம் புலிகேசியால் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் அப்படிங்கிற பல்லவ மன்னன் தோற்கடிக்கப்பட்டதாக இந்த கல்வெட்டு சொல்லுது அதை நம்ம பின்னாடி இந்த கதையை பார்க்கலாம் எந்த மனதை தோற்கடிச்சிருக்கானுங்க மகி ஒண்ணு மகினாரு மகேந்திர சிங் தோனியா முதலாம் மகேந்திரவர்மன் அர்த்தம் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் நோட் பண்ணுங்க சோ பல்லவர்களை பட்டு அடைவதும் கல்வெட்டுகள் ரெண்டு கல்வெட்டுகள் அழகாபத்தும் கல்வெட்டு சாளுக்கி ஐகோல் கல்வெட்டு சரியா அழகாபத்தும் கல்வெட்டுல அந்த பல்லவனுடைய பேர் என்ன விஷ்ணு கோபன் சாளுக்கி ஐகோல் கல்வெட்டுல முதலாம் மகேந்திரவர்மன் சொல்றது புரியுதா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது லிட்ரேச்சர் இலக்கியங்கள் அதை பத்தி பார்க்க போறோம் பல்லவர்களை பற்றி அறிவதும் இலக்கியங்கள் பஸ்ட் பெரிய புராணம் பஸ்ட் பெரிய புராணம் பெரிய புராணம் மேல எடுக்கிறது சேக்கிலா எஸ் மூலம் இல்ல சி போட்டுக்கலாம் சேக்கிலா இந்த பெரிய புராணம் எதை பத்தி சொல்லுது அதன் மூலம் சொல்லுங்க நாயன்மார்கள் பத்தி சொல்லுது எத்தனை நாயன்மார்கள் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் உடைய வாழ்க்கை வரலாறு பத்துனா நூறு தான் இது பெரிய புராணம் புராணம் மேல என்ன அர்த்தம்னா புருடான அர்த்தம் அதை சொல்ற கதையெல்லாம் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அரண்டு போயிருக்கீங்க அதுல ஒரு கதையெல்லாம் பார்க்க போறோம் சரியா ஏன்னா பல்லவ படை தளபதியாக இருந்து ஒரு நாயன்மாரா ஒரு ஆள் மாறி இருப்பாரு அவரை பத்தி இந்த பெரிய புராணம் சொல்லியிருப்போம் சோ பெரிய புராணம் யார பத்தினது நாயன்மாரை பத்தி அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களை பத்தினது சரியா எழுதுனது யாரு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது மத்த விளாச பிரகாசனம் அப்படிங்கிற நூல் அந்த நூல் எழுதினா முதலாம் மகேந்திரவர்மன் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் எழுதினா நூல் வந்து மத்த விளாச பிரகாசனம் மத்த விளாச பிரகாசனம் அப்படிங்கிற நூல் எழுதின யாருப்பா முதலாம் மகேந்திரவர்மன் சரியா ஏன்னா அவர் வந்து அந்த நூலை பத்தி எழுதியிருப்பாரு அது ஒரு சமயம் சார்ந்த நூல் இது சமணம் அதுக்கு ஆதரவாக எழுதப்பட்ட நூல் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க நம்ம தண்டின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆள் என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தண்டின் அலங்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் எழுதியிருப்பார் அது என்ன நோட் பண்ணிருங்க தண்டின் அலங்காரம் குடிகாரர்களின் சொற்பம் அதான் புத்த மதத்தை கேவலப்படுத்தி எழுதியிருப்பார் புது புக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சஜிராகா தண்டின் அலங்காரம் அப்படிங்கிற நூல் வந்து பல்ல உறவினர்களை பத்தி சொல்லுது சரியா தண்டின் அலங்காரம் நூல் பேரே தான் தண்டின் அலங்காரம் சரியா தண்டின்கிறது ஒரு புலவருடைய பேரு போயட்டோட பேருமா தண்டின்கிறது ஒரு போயட்டோட பேரு அவர் வந்து பல்லவர் வம்சத்துல வாழ்ந்த ஒரு போயட்டு அவர் எழுதி நூலோட பேர் அலங்காரம் சரியா தண்ணி அலங்காரம் அப்படிங்கிற நூல் மத்த உலகாச பிரகாசம் ஒரு நூல் சரியா இது மூணுமே வந்து யாரை பத்தி அறிய உதவுது பல்லவர்கள் பத்தி இதை தவிர பெருமானற்று பொறை அப்படின்னா ஒரு பதினெண்டு மேற்கணக்கு நூல் ஒண்ணு அவங்களை பத்தி சொல்லுது பெரும் பானாற்று பொறை இந்த பேர்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடப்பியா தான் இருக்கும் என்ன வேற என்ன பண்றது பெரும் பானாற்று படை யார பத்தி சொல்லுது பல்லவர்களை பத்தி சொல்லுது ச
பயணங்களின் இளவரசர் பிரின்ஸ் ஆஃப் டிராவலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பயணங்களின் இளவரசர் என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் சீனாவை சேர்ந்த யுவான் சுவாங் அவர் எழுதுன சியூகி அப்படிங்கிற நூலை பத்தி அந்த நூல்ல பல்ல மன்னர்களை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க சொல்றது புரியுதா சோ வெளிநாட்டு குறிப்புகள் ஓவர்சீஸ் ரெக்கார்ட் அயல்நாட்டு குறிப்புகள் சரியா அதுல முதல் நூல் வந்து சியூகி யார் எழுதுனது யுவான் சுவாங் அந்த பேர் வந்து என்ன ஆட்டுதார் அவரு சியூகி யுவான் சுவாங் உடைய சிறப்பு பேர் என்ன பயணங்களின் இளவரசர் பிரின்ஸ் ஆப் டிராவலர் சரியா சோ பயணங்களின் இளவரசர் வரலாறு <laughs> நூல்கள் வந்து இலங்கையில் எழுதப்பட்டிருக்கு சொல்ல முடியுதா தமிழ்நாட்டை ஆண்ட மன்னர்கள் வம்சம் என்னென்ன வம்சம் சேரர்கள் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் பல்லவர்கள் அது மாதிரி இலங்கை ஆண்டது ரெண்டே ரெண்டு வம்சம் தான் தீப வம்சம் மகா வம்சம் நோட் பண்ணுங்க தீப டைனஸ்டி அண்ட் மகா டைனஸ்டி இது ரெண்டுமே இலங்கை ஆண்ட வம்சங்கள் சோ அந்த தீப வம்சம் மகா வம்ச பத்தை பற்றி கூப்பிடக்கூடிய இலக்கிய நூல்கள் என்ன சொல்றது அப்படின்னா பல்லவ மன்னர்களுக்கும் இலங்கை மன்னர்களுக்கும் இடையே ஒரு நல்ல உறவு இருந்ததாக சொல்லுது சோ சீனாவை இலங்கை ஆண்ட வம்சம் என்னென்ன வம்சம் தீப வம்சம் மகா வம்சம் சோ இந்த இதுதான் என்ன பாத்துருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல்லவர்களுடைய ஒரு பேசிக் டீடைல்ஸ் பாத்துருக்கோம் பல்லவர்கள் தலைநகர் அது காஞ்சிபுரம் துறைமுகம் ஆமலபுரம் சரியா ஆஹ் ஆண்ட நிலப்பகுதி தொண்டை மண்டலம் சின்னம் காலை பஸ்ட் நம்ம பாத்துட்டு வந்து கல்வெட்டுகள் பாத்துருக்கோம் அழகா பத்தும் கல்வெட்டு சாளுக்கு ஐகோல் கல்வெட்டு அடுத்தது வந்து என்ன பாத்துருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் பாத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வெளிநாட்டு குறிப்புகள் பாத்துருக்கோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் பல்லவ மன்னர்கள் இருந்து பார்க்க போறோம் அதாவது நமக்கு சான்றுகள் கிடைத்த பல்லவ மன்னர்கள் இருந்து பார்க்க போறோம் இப்ப நீங்க தான் சொல்லணும் கலப்புரைகளை தமிழ்நாட்டின் வட பகுதியை தோற்கடித்து போனார் அவனை பார்த்தா பார்க்க போறோம் பஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து சிம்ம விஷ்ணு நோட் பண்ணுங்க இந்த வருஷம் முக்கியமா இந்த வருஷம் முக்கியமா முக்கியம் கிடையாது சரியா இந்த வருஷம் முக்கியம் கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு தோராயமான மதிப்பீடு என்னுடைய மதிப்பீடு கிடையாது வரலாற்று ஆய்வாளரோட மதிப்பீடு அதான் சரியா இந்த சிம்ம விஷ்ணு யாரை தோற்கடிக்கிறான் பல பிறகு எங்க தமிழ்நாட்டின் தென்பகுதியா வட பகுதியா ஆஹ் தோற்கடித்து பல்லவ வம்சத்தை முதல் முதல் நிறுவனம் சொல்றது புரியுதா அப்பதான் அடுத்தவே போறான் பேசு கண்டே அப்பதான் போறான் சொல்றது புரியுதா இந்த சிம்ம விஷயத்துக்கு ஒரு பட்ட பேர் இருக்கு இந்த பல்லவ மன்னர்கிட்ட உள்ள ஒரு கட்டப்படுத்த என்னன்னா ஜக்கச்சக்கம் என்ன பண்ணுவானுங்க டைட்டில்ஸ் கொடுத்து வாங்கணும் பட்ட பேர் நிறைய கொடுத்து வாங்கணும் இப்ப நீங்களே பாத்துக்கலாம் நீங்க சாதாரண லோக்கல் கவுன்சில் எலெக்ஷனுக்கே வாழும் வல்லவரே வாழும் குறைவல்லே அப்படின்னு போஸ்டர் எடுத்து தான் ஓட்டிட்டு இருப்பாங்க டிஜிட்டல் பேனரு அது எவ்வளவு தலைதாட்டி விழுந்து அதை சரி போயிடும் சரி அதுக்கு மாதிரி கோட்டுக்கு போனா அழகின இதெல்லாம் தேவையா சோ அது மாதிரி இந்த சிம்ம விஷயத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பட்ட பேர் வந்து அவனி சிம்மன் அவனி என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உலகம் சிம்மன் என்ன அர்த்தம் சிங்கம் உலகத்தோட சிங்கம் யாரு சிம்ம விஷ்ணு இது உண்மையா சார் என்ன பண்றது மன்னரே கொடுத்துதான் அவனா சோ அவனி சிம்மன் அவனி சிம்மன் என்று அழைக்கப்பட்ட பல்லவ மன்னன் யாரு அவனி சிம்மன் என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் நயனார்த்த வேல்டா அப்படியே சொல்லுவானுங்க இங்கிலீஷ்ல அப்படிலாம் எழுதிடாதீங்கமா அவனி சிம்மன்னா உலகத்துறை சிங்கம் இருக்கான் அவ்வளவுதான் அர்த்தத்தை மட்டும் புரிஞ்சிருங்க சோ இவன பத்தி நமக்கு வேற எந்த ஒரு டீட்டெயிலுமே நமக்கு கிடைக்கல ஆனா ஒரே ஒரு டீட் மட்டும் தான் கிடைச்சிச்சு அதை நான் என்ன சொன்ன அப்படின்னா கலப்பரை தமிழ்நாட்டின் வடபுறம் தோற்கடிச்சிருக்கோம் இந்த சிம்ம விஷ்ணுவோட மகன் தான் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரேட் முதலாம் மகேந்திர வர்மன் இவனை பத்தி தான் கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி அதான் தெரிஞ்சுக்கானுங்க சோ முதலாம் மகேந்திர வர்மன் பத்தி நான் பார்க்க போறோம் சரியா இந்த முதலாம் மகேந்திர வர்மனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆரம்ப கால பட்ட பேர்களை கொஞ்சம் பார்த்துறோம் சரியா முதலாம் மகேந்திர வர்மன் உண்மை சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து பல்லவ மன்னர்களில் மிக சிறந்த ஒரு திறமைசாரி பாட்டு பாடுவான் டான்ஸ் ஆடுவான் சண்டை போடுவான் என்னென்ன இருக்கு சம நல்லா சமைப்பான் நல்ல நூல் எழுதுவான் வீடு அவனுக்கு ஆறினால் அழகராஜா மாதிரி நம்ம ஆளு சரியா ஆனா அவனே ஒரு தந்தி கூட்டம் மிதிச்சு அவன் என்ன புலிகேசி அப்ப அவன் அவனோட பெரிய ஆளாம இருப்பான் சொல்றது புரியுதா சோ பஸ்ட் பார்க்க போடுறது மகேந்திர வர்மனின் பட்ட பேர்கள் மகேந்திரவர்மனின் பட்ட பேர்கள் நான் மகின் போட்டேன்னா நீங்க மகின் போட்டுறாங்க யார் மகினா ஆஸ்ட் வந்து விசித்திர சித்தன் அவன் பேர் வந்து விசித்திர சித்தன் அப்பா இந்த பேர்லாம் தமிழ்லயும் அதான் இங்கிலீஷ்ல அதான்பா விசித்திர சித்தன் கரெக்டுமா இளங்கோவன் விசித்திர சித்தன் ஏன் சார் விசித்திர சித்தன் விசித்திரம் தானப்பா ஏதாவது வித்தியாசமா திங்க் பண்றது சரியா மகேந்திரவர்மன் காலத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் அமைக்கப்பட
தமிழ்நாட்டில் முதல் முதலில் குடைவரை கோயில்களை ஆரம்பித்து கட்டியவன் யார் முதல் வந்தான் எல்லாருமே சமவெளி பகுதியில சமவெளி பகுதிகளில் கோயில் கட்டிட்டு இருக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் விசித்திர மத்திய இந்த மனையை குறைஞ்சு கோயில் கட்டினா யோசிச்சதுனால தான் என்ன பண்ண கொடுத்துருக்கானுங்க தமிழ்நாட்டில் முதன் முதல்ல புகை கோயில் கட்டினது யாரு யாரு முதலாம் மகேந்திரவர்மன் பாறை பாறையை குறைந்து கோயிலை கட்டியது யாரு தான் முதலாம் மகேந்திர வர்மன் தான் சொல்றது புரிஞ்சா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது சித்திர கார புலி சித்திர கார புலி புலினா என்னது குழம்புக்கு போற புலி கிடையாதுமா இது என்ன புலி வங்க புலி சரியா சித்திர கார புலி ஏன் சார் சித்திர கார புலி சொன்னா சொல்லிருக்கேன் பாட்டு பாடுவான் டான்ஸ் ஆடுவான் ஓவியமும் வரைவான் சரியா இவன் சச்சின சித்திரம் அப்படின்னு ஒரு ஓவிய நூலுக்கு உரை எழுதியிருப்போம் அதனாலதான் பேர் வந்து சித்திரகார புலி அந்த ஓவிய நூலு பேர் என்னது தட்சிண சித்திரம் இது வந்து ஒரு சாஸ்கிரிட் வேர் தட்சிண சித்திரம் என்ற ஓவிய நூலுக்கு உரை எழுதியவன் யாரு முதலாம் மகேந்திரவர்மன் சரியா அதனால கொடுக்கப்பட்ட பேர் என்னது சித்திரகார புலி அடுத்தது சதூர் மல்லன் சதூர் மல்லன் சதுர்னா என்ன சதுரம் சதுரம்னா எத்தனை பக்கம் நாலு பக்கம் மல்லன் ரஸ்லர் மல்யுத்தத்தில் சிறந்த வீரர் அர்த்தம் நான்கு திசைகளிலும் புகழ் பெற்ற மல்யுத்த வீரர் அதனால அவனுக்கு பேர் வந்து என்னது சதுர் மல்லன் பேர் வச்சாங்க சொல்றது புரியுதா அடுத்தது கமக பிரியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கலக பிரியன் ஏதோ ஒண்ணு போட்டுருங்க கலக பிரியன் கலக பிரியன் நிறைய பேர் இருக்கோ நாலஞ்சு பேர் மட்டும் பார்த்தா போதும் கலக பிரியன் என்னப்பா கலகம் தான் என்னப்பா சண்டை ஒண்ணுமே இல்லப்பா அந்த காலத்துல வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் எல்லாம் கிடையாது அரசு வந்து உட்காந்து அமைச்சர்கள் முடிஞ்சு தான் பாத்துக்கு வந்துருக்கோம் கருப்பா இருக்கும் அரசு கருப்பாகும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு அமைச்சரை பத்தி ஒரு அமைச்சர் போட்டு கொடுக்குறது அரசு சரியா போட்டு விட்டுட்டு அவங்களுக்கு என்ன தேர்ப்படுத்துறது கலக பிரியர் இப்ப அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேரும் அமைச்சர்கள் வெளியே இருக்க குத்திக்கு வாங்க என்ன மன்னர் அப்படி சொன்னாமே நீ தான் அப்படி சொன்னாலும் மன்னர் சொன்னாரு அடுத்துக்கிட்டு கடைசி உண்மை தெரிஞ்சு போயிரும் என்ன தெரிஞ்சு போயிரும் மன்னர் தான் நம்மளால என்ன பண்ணிருக்காரு கோடி முடி விட்டுருக்காரு நேரா உள்ள வந்து ஆனா லூசு போயிடலாம் நான் பேச முடியும் மன்னர்ட்ட பேசுனா நடக்கும் யானை விட்டு தலையில ஒரே மிதி மகேந்திரவர்மன் <laughs> மகேந்திரவர்மன் ஒரு மிகச்சிறந்த இசை ஆசிரியர் அவன் வந்து வீணையை வாசிப்பதில் வல்லவன் வீணையை வாசிப்பதில் வல்லவன் யாரு முதலாம் மகேந்திரவர்மன் அப்படின்னு சொல்ற கல்வெட்டு என்ன கல்வெட்டு குடுமியான் மலை இசை கல்வெட்டு குடுமியான் எங்க இருக்கு புதுக்கோட்டை குடுமியான் மலை மியூசிக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் குடுமியான் மலை இசை கல்வெட்டு யாருடைய காலம் அது எதை பத்தி சொல்லுது இசையை பத்தி சொல்லுது யாரு இசையை வாசிப்பது வல்லவர் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் என்ன கருவி அவனுக்கு பிடிச்ச கருவி வீணா சரியா அந்த குடுமையான் மலை இசை கல்வெட்டுல அந்த வீணையோட பேர் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க மகேந்திரவர்மன் வாசித்த வீணையின் பேர் என்னப்பா பரிவாத்தியம் உண்மையா சொன்னா பரிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இசைன்னு அர்த்தம் வாத்தியம்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் தான் கருவி இசை கருவி தான் அவன் வாசிச்சிருக்கான் அந்த மீனோட பேர் இசை கருவின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த முதலாம் மகேந்திரவர்மனுக்கு அந்த இசையை சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு ஆசிரியர் பேர் வந்து அந்த குடுமையான மலை இசை கல்வெட்டு சொல்லுது அந்த ஆசிரியரின் பெயர் வந்து உருத்திரான் சாரியார் உருத்திரான் சாரியார் உருத்திரான் சாரியார் யாருடைய ஆசிரியர் 
முதலாம் மகேந்திரவர்மனுடைய ஆசிரியர் சொல்ல புரியா அந்த வீரையோட பேர் என்ன இசை கல்வெட்டது குடுமையான் மலை இசை கல்வெட்டு தமிழ்நாட்டில் கிடைத்த ஒரே இசை கல்வெட்டது சொல்றது புரியுதா அடுத்தது விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் பக்கத்துல பனைமலை அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் பக்கத்துல பனைமலைன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு நீங்க போனீங்கன்னா பாக்கலாம் அந்த பனைமலையில புகையில ஓவியங்கள் காணப்படுது அது மகேந்திரவர்மன் காலத்தில் ஓவியங்கள் பனைமலை ஓவியங்கள் யாருடைய காலம் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் காலம் எந்த மாவட்டம் பனைமலை டிராயிங்ஸ் பிளாஸ்டோர் மகேந்திரவர்மன் ஒண்ணு சரியா சோ இதெல்லாம் வந்து அவளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பேசிக் அல்வெட் பேசிக் டீடைல்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம இந்த முதலாம் மகேந்திரவர்மன் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஏரிக்கு பேர் வந்து மகேந்திரவாடி ஏரி மகேந்திரவாடி ஏரி ஏரிக்கு ஆங்கிலத்தில் லேக்கு சரியா முதலாம் மகேந்திரவர்மனால் உருவாக்கப்பட்ட ஏரியோட பேர் என்ன அது மகேந்திரவாடி சரியா சோ இவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண பார்க்கறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த முதலாம் மகேந்திரவர்மன் காலத்துல ஒரு மிகப்பெரிய போர் நடந்ததாகவும் அந்த போரில் இரண்டாம் புலிகை வெற்றி பெற்றதாகவும் பார்த்தோம்ல அது என்ன போர் நல்லா பார்க்க போறோம் ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்க முதலாம் மகேந்திரவர்மன் பத்தி சொல்லக்கூடிய சாளுக்கிய கல்வெட்டோட பேர் என்ன அது ஹைகோல் கல்வெட்டு சரியா சோ முதலாம் மகேந்திர வர்மனுக்கும் இந்த கிரேட் இரண்டாம் புலிகேசுக்கும் இடையே நடைபெற்ற போர் புல்லலூர் போர் பேட்டில் ஆஃப் புல்லலூர் பேட்டில் ஆஃப் புல்லலூர் இந்த வருஷம் முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வருஷம் முக்கியமா முக்கியம் கிடையாது சும்மா தெரிஞ்சுக்கணும் சரி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இருக்கு காமெடி ஸ்டோரி இருக்கு அதுக்காண்டி புல்லூர் வார் யாராவது கிடையாது நடைபெற்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகி ஒண்ணுக்கும் புலி புலி ரெண்டுக்கும் மகி நாயரு புலி நாயரு இரண்டாம் பிடிக்கிறது சரியா நான் எப்ப சொல்லிருக்கேன் மகேந்திரவர்மனே மிக மோசமான ஆளு அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஆளு அவனோட யாரு பவர்ஃபுல்லு இரண்டாம் பிடிக்கிறது மிகப்பெரிய மன்னன் சரியா நேரம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த புள்ளலூர் ஒண்ணு இல்லப்பா காஞ்சிபுரத்துல இருந்து கரெக்டா ஒரு ஒன்பது மைல் தொலைவுல இருக்கு நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கதையை பாத்துருவோம் அந்த கதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இதான் காஞ்சிபுரம் வச்சிருங்களா இந்த காஞ்சிபுரத்துல வந்து நேரா கொஞ்ச தூரம் போனீங்க அப்படின்னா என்ன ஊர் வருது புள்ளலூர் இது சாளுக்கியும் தலைநகரமான வாதாபி என்னது வாதாபி இது என்னது காஞ்சிபுரம் சரியா இரண்டுமே பேரரசுகள் பேரரசுகள் ஒரு உடையில ஒரு கட்சி தான் இருக்க முடியும் உடனே சண்டைக்கு வராது நாங்க வந்து புலிகள் என்ன பண்ணனா பணம் எடுத்துக்கிட்டு புள்ளலூர் இடத்துக்கு வரலாம் சம்ம சண்டை சரியா ரத்தாறு ஓடு மகேந்திரவர்மனையும் அவட படையை அடிச்சு ஓட வரானுங்க சரியா ஓடி போன மகேந்திர வர்மா என்ன பண்ணா காஞ்சிபுரத்துக்கு போயிட்டு கோட்டை உள்ள கதையை போட்டுக்கிறான் உள்ள போய் நுழைஞ்சுதான் வெளியில வரமாட்டான் சரியா துரத்திட்டு வந்த புலிகேசி என்ன பண்ணா சுத்தி அவட படைகளை நிறுத்திடுறான் தவணை வேலை நடத்துறான் சுமார் நாலஞ்சு மாதமா நடத்திருக்கான் வெளியில வரமாட்டான் யாரு மகேந்திர வர்மா இவனும் எப்படா வெளியில வரானு வெயிட் பண்ணிட்டே வேணாங்க ஒன்னும் வரல அப்பதான் என்ன பண்ணா இந்த மகேந்திர வர்மனுடைய படைத்தளபதி பேர் வந்து பரஞ்சோதி சும்மா தெரிஞ்சிருந்த பரஞ்சோதி பத்தி தனியா பாக்கலாம் சரியா பரஞ்சோதி ஏன்னா அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள் ஒரு ஒரு நாயன்மார் சரியா அந்த கதை தனிப்பட்ட கதை சோ பரஞ்சோதியும் பரஞ்சோதியும் மகேந்திரவர்மனும் காஞ்சிபுரம் கோட்டைக்குள் பதுங்கி கொடுக்கிறார்கள் காஞ்சிபுரம் கோட்டை யாருடைய முட்டுகையில் உள்ளது புலிகேஸ்வரம் முட்டுகையில் இருக்கு சும்மா அஞ்சு மாசம் வெயிட் பண்ணாரு தான் யாரும் வெளியில வரல அப்ப புலிகேஸ்வர படத்துல வெயிட் சொல்ற இது மாதிரி பண்ணா அவன் வெளியில வரமாட்டான் அவன் பொதுக்குள்ள போன எளி மாதிரி உள்ளே வந்துக்கிறான் அவன் வெளியில வர வைக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு மகேந்திரவர்மனுக்கு இசை மற்றும் கட்டடக்கலைகள் மீது மிக மிக ஆர்வம் தமிழ்நாட்டிலேயே முதன் முதலில் கட்டடக்கலை உருவாக்குனதாரு மகேந்திரவர்மன் தான் அவன் வந்து இந்த மாமல்லபுரம் அதாவது நீர்பாயல் பெயற்று அப்படிங்கிற ஊர்ல நீர்பாயல் பெயற்று எந்த ஒரு பழைய பெயர் மாமல்லபுரம் அப்படிங்கிற ஊர்ல அப்ப அதோட பேர் மாமல்லபுரம் கிடையாது நீர்பாயல் பெயர் தான் நீர்பாயல் பெயற்று அப்படிங்கிற ஊர்ல ஒரு சில சிற்பங்களை உருவாக்கி வச்சிருக்கான் அதனுடைய முதல் சிற்பங்கள் அதனால அவன் அது கொண்டே ஒண்ணு கண்ணே கண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கான் அத போய் நம்ம உடைக்க போனோம் அப்படின்னா அதை காப்பாற்றுறது மகேந்திரவர்மன் என்ன பண்ணுவான் வெளியில வருவான் அப்படின்னு சொல்றானுங்க புலிகேசி வந்து கூட போயிட்டு வெளியில வந்து எல்லாரும் போய் அந்த மாமல்லபுரத்துல உள்ள சிற்பத்தை உடனே மாமல்லபுரம் எல்லாரும் போயிருக்கீங்கல்ல இப்ப உடனே நம்ம ஜின்மிங் வந்தாரு கண்ணு இடுக்கி கிட்ட வந்தாரு இன்னொரு ஆள் மோடி வந்தாரு குப்பையெல்லாம் போட்டு சீன் எல்லாம் போட்டானுங்க தெரியுதா உங்களுக்கு மாமல்லபுரத்தை ஃபர்ஸ்ட் போனீங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் தவம் இருக்கும் காட்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பாறையில நூறுக்கும் மேற்பட்ட சிற்பங்கள் இருக்கும் என்ட்ரன்ஸ்லயே இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளவு அழகா இருக்கும் அந்த சிற்பங்களுக்கு நேர பின்னடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய குன்று மாதிரி ஒரு மலை மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் அது மேல உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா கோயில் ஒண்ணு உள்ள செருக்கி இருப்பாங்க குடைவரை கோயில் அந்த குடைவரை கோயிலுக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா சிற்பங்கள் அனைத்தும் உடைக்கப்பட்டு இருக்கும் வெறும் தூண் மட்டும்
ஏய் இப்ப உடனே உங்களை அனுப்பி விட்டா உடைக்கிறதுக்கு அதுக்குள்ள உடைச்சு முடிச்சுட்டீங்களா அப்படின்னு கேக்குறான் உடனே சொல்லுங்க வர உடனே என்ன பண்ணாலும் படைவீரர்கள் என்ன பண்ணா நீங்க தானே வந்து உடைச்சது போதும் சொல்லி மாமல்ல போதும் திருப்பி அனுப்பி விட்டீங்க அப்படின்னா புலிகேசிக்கு அப்பதான் புரியுது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலிகேஷ் வந்து ட்வின்ஸ் கூட பிறந்தவன் எப்படி இருப்பான் புலிகேஷ் மரியா இருப்பான் அந்த புலிகேஷோட தெய்வம் வந்து காளி தெய்வம் சரியா புலிகேசியோட தம்பி இருக்கான்ல அவன் கும்பிடுற தெய்வம் காளி தெய்வம் அவன் ஒரு அபோரி அபோரினான்னு தெரியல நான் குரல் படத்துல வர்ற ஆரியா மாதிரி கடிச்சு உடம்பே திருவான் மனசுலயே திருவான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் சொல்ல புரியுதா அப்ப என்ன பண்றான் இந்த அபோரி வந்து வட இந்திய காடுகள்ல ஒரு நிர்வாண சுத்திட்டு இருக்கான் இந்த பரம்பெரி வந்து புலிகேசோடைய எல்லா விஷயமும் தெரியும் ஒருத்தர் அழிக்கணும் அப்படின்னா அவனை பத்தி நீங்க என்ன பண்ணணும் முதல்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உடனே என்ன பண்ணனா இன்னைக்கு வந்து புல்லூர் போர்ல புலிகேசி ஜெயிச்சானோ அன்னைக்கு புலிகேசோடைய தம்பியை போய் பல்லவ படைவீரர்கள் மறைமுகமா என்ன பண்றாங்க கிட்னா பண்ணி கொண்டு வந்து காஞ்சிபுரம் கோட்டைகள் வச்சுட்டானுங்க இது யாருக்கு தெரியாது புலிகேசிக்கு தெரியாது இப்ப மாமல்ல பொறுத்துல புலிகேசி மாதிரியே ஒருத்தன் வந்து உடைச்சிட்டு போதும் போகணும் அனுப்பி விட்டுருக்கானா அவன் யாரா இருக்க முடியும் அவன் தம்பியா இருக்க முடியும் அப்ப என்ன தெரியுதுன்னா அந்த தருதல இப்ப யாருக்கிட்ட மாட்டிக்கிச்சு பல்லவர்கிட்ட மாட்டிக்கிச்சு இதுக்கு மேல பல்லவர்களை போய் அடிச்சோம்னா மகேந்திர வருமா யார கொலை பண்ணிருவான் புலிகேசோட தம்பிய கொலை பண்ணிருவான் தெரிஞ்சு போச்சு உடனே புலிகேசி தெரிஞ்சு போச்சு என் தம்பியை நீ என்ன பண்ணிருக்க கைது பண்ணி வச்சிருக்க நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா என் தம்பியை விட்டு நான் உனக்கு அதுக்கு பதிலா என்ன முற்றுகை விட்டுட்டு வெளியில போறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த போர்ல புலிகேசி ஜெயிச்சிருக்கணும் ஆனா நூறு வழியில என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தம்பி கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு சோ மகேந்திர வருமானுக்கு வேற வழி கிடையாது சரி உன் தம்பியை நான் ஒப்படைச்சா நீ என்ன பண்ணணும் படையில வாபஸ் வாங்கிட்டு போயிருக்கணும் நைட்டு வா ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்து போறான்னு சொல்லிட்டு நைட்டு ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்து போறானுங்க காஞ்சிபுரத்துல புலிகேசிக்கு இருந்தாலும் உள்ள கொடுக்க கடுப்பு என்ன நீ அவமானப்படுத்துற அஞ்சு மாசம் வெளியில உட்காந்து இருக்க ஒரு லூசு பயில புடிச்சு உடனே வச்சு நீ ஏமாத்திட்டேன் சொல்லி புரியுது அப்ப உடனே நான் கண்டிப்பா பழி வாங்கி ஆகும் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணனா அந்த ஊர்ல ஒரு மிகப்பெரிய நாட்டியகாரி இருக்கா சிவகாமியன் சம்பந்தம் யாரையும் படிச்சிருக்கீங்களா அதுல அந்த கதையை பேஸ் பண்ணியா சொல்ல போறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் புரியும் அந்த ஊர்ல ஒரு மிகப்பெரிய நாட்டியகாரி இருக்கா அவதான் சிவகாமி சரியா வருங்கால பல்லவ நாட்டோட அரசி ஆகிறது கூட தகுதி இருக்கு அவளுக்கு ஏன்னா மகேந்திர வர்மனுடைய பையன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரேட் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் அவனுடைய லவர் தான் யாரு சிவகாமி இதுல மாறு விசாரிக்கிறாரு யாரு புலி விசாரிச்சுட்டு ஓகே இப்ப அந்த நாட்டுல ஒரு புகழ்பெற்ற பெண்மணி வருங்கால பழவ அரசி அவளை தூக்கிட்டு போயிட்டா யாருக்கு அவமானம் மகேந்திர வர்மனுக்கு அவமானம் உன் அவமானப்படுத்தணும் சொல்லி என்ன பண்ணானா ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்து போட்டுட்டு திரும்பி படையில் அழைச்சிட்டு போகும்போது நைசா யாரும் தூக்கி போயிட்டான் சிவகாமியை தூக்கி போட்டா மிகப்பெரிய டாம்பிட் வேற சரியா இது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சுதான் யாருக்கு தெரிய வருதா பரஞ்சோதிக்கு தெரிய வருது அங்கிருந்து கத்திட்டு போய் வராரு மன்னா மன்னா அப்படின்ட்டு ஒன்னா மகேந்திர வர்மன் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சிவகாமியை தூக்கிட்டாங்க ஐயோ ஐயோ முடிஞ்சு போச்சு இது என் பையனுக்கு என்ன பண்ண கூடாது தெரியக்கூடாதுங்கிறாங்க ஆனா நரசிம்ம வர்மன் தெரிஞ்சு போறது நரசிம்ம வர்மா அங்கே வந்து டாடி டாடி என் பொண்டாட்டி என்ன காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடையாரம் சொல்றது புரியுதா உடனே மகேந்திர வர்மன் சொல்றான் அவன் பொண்ணாட்டியை காப்பாத்தலாம் முடியாது ஏற்கனவே நம்ம அஞ்சு மாதம் எதுக்கு வந்திருக்கோம் கோட்டைக்குள்ள வந்திருக்கோம் எதுக்கு அடிக்க அளவுக்கு நம்ம வலிமை கிடையாது அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி அவன் சிவகாமிய நைசா தூக்கிட்டு போனானோ அதே மாதிரி நீங்க போயிட்டு என்ன பண்ணு நைசா தூக்கிட்டு வந்துரு அப்படிங்கிறானுங்க இந்த ப சாளுக்கிய படைகள் போகும்போது நடுராத்திரி ஒரு காட்டுக்குள்ள முகாமிட்டு இருக்கு சொல்லு புரியுதா பரஞ்சோதியும் அவனுடைய சிறந்த நண்பர் வருங்கால பல்லவ மன்னரான நரசிம்ம வருமனும் குதிரையில கிளம்பி நீ நேரா போறானுங்க காட்டு ஓரத்துல குதிரையை இறக்கி விட்டுட்டு நீ நேரா கூடாடுறதுக்குள்ள நம்ம சிவகாமி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு சரியா உள்ள போய் நரசிம்ம வருமா ஒன்னு நம்ம பரஞ்சு சொல்றான் நான் உள்ள வந்தா நல்லா இருக்காது நீ நம்ம பேசு ஏன்னா உள்ள வரும் நீனா கண்டு கட்டுப்பாட்டு வைக்க முடியும் என்னால உள்ள பண்ண முடியாதுனு சொல்லிட்டு நேரா உள்ள நரசிம்ம வருமா போனான் உள்ள போனா நம்ம சிவகாமி வந்து முடியலாம் விரிச்சு போட்டு அலங்கோலமா ரொம்ப வெறி பிடிச்ச மாதிரி ரத்த வெறி பிடிச்ச காட்டேரி மாதிரி உட்காந்து இருக்கு இன்னொரு ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தா இது மாதிரி உள்ள போய் நரசிம்ம வருமா சொல்றான் இது மாதிரி இந்த மாதிரி டார்லிங் நாங்க அசந்த நேரம் பார்த்து உன்னை அழகா தூக்கிட்டு விட்டானுங்க நீங்க அதே மாதிரி பண்ணா பண்ணுவேன் எங்க கூட வந்து நம்ம பத்திரம் ஊருக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சிவகாமி நிமிந்து பார்த்து ஏன்டா என்ன கூட்டு வந்து கூட தப்பு கிடையாது இவ ஒரு மிகப்பட்ட டான்ஸ் இல்ல வர வழியில அழைச்சிட்டு வரும்போது திரு திரு ஆர வச்சு அழைச்சிட்டு வந்துருக்கானுங்க சொல்ல புரியுதா ஒரு பல்லவ நாட்டு அரசு கூட பார்க்காம அவமானப்படுத்தி திரு திரு ஆரோக்கியம் கூட்டு வந்திருக்கானுங்க நீ வந்து கூப்பிடுவா நான் உடனே தெரிஞ்சு விடையாரணுமா நீ என்னைக்கு புலிகேசிய கொண்டு ஒரு இடத்த கொண்டாந்து என் தலையில தடவுறியோ
मकलूम महेन्द्र मर्या <laughs> महेन्द्रा सपोज उन्हें वो कापा दे रहा है ना नाना मंडरा वह मालिक को मारने चलते तीन आगर चलते कि सुनाम बगल में वाला पोरा ना तीन आगर चले ना कंट्री पागल कार्य को थोड़ा कम हो जाए वही वाला दावा नहीं है ना पार यह कार्य वाला सेरंदे उन्हें चलते सुनाम बगल में वाला पोरा सुनाम बगल में वाला सुनाम बगल में सुनाम उठ रहा मनाया सुनाम मेरा सुपरमॉन नर्चे आप आते पाए अभी ना पार्ट बोल रहे हैं मारा का समान बोल रहा है मेरा तुम्हें तो सुपरमॉन जीवन में ये चीज़ ना रहा हाँ हमारे भी इंडस्ट्री में तो कोपरा ना पाते हैं पाते हैं ना हम चिन्ना करते हैं तो ये पर सुपरमॉन आलाव और मुड़ी बोल रहे हैं किप्पा उन्हें कुल्ले मेला कुन्नो होंगा महेन्द्र महेन्द्री महेन्द्रमूर्ति उटा